কিন্তু আমাদের ক্লাস নাম্বার 3 এর আগে দুটি ক্লাস হয়ে গেছে ক্লাস 1 এবং ক্লাস 2 ক্লাস 1 এ আমরা করেছিলাম নামকরণ ক্লাস 2 তে আমরা করেছি সমানতা সো এই দুটি ক্লাসের মধ্যে কে কয়টি ক্লাস করেছো একটু কমেন্ট বক্সে জানাও এবং দুটি ক্লাসের মধ্যে কোনো প্রবলেম আছে কিনা কোন টপিকস বুঝতে অসুবিধা আছে কিনা সেটাও আমাকে একটু কমেন্ট বক্সে জানাও আর আমরা শুধুমাত্র টানা ক্লাস নিয়ে যাব না কোনো প্রবলেম থাকলে সেটা সলিউশন করে দাও কিন্তু আমাদের দায়িত্ব আজকে আমরা ক্লাস করব কেমিস্ট্রি অর্গানিক কেমিস্ট্রির জন্য আমরা তিন নাম্বার ক্লাসে আজকে অ্যালকেন অ্যালকিন এবং অ্যালকাইন এই তিনটা পার্ট নিয়ে আলোচনা করব চেষ্টা করব আজকে অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালকাইন শেষ করে দেওয়ার যদি আজকে আমরা শেষ না করতে পারি যেহেতু টপিক্সটা অনেক বড় অনেক অনেক বিক্রিয়া রয়েছে আমরা কোনো বিক্রিয়া স্কিপ করার চেষ্টা করব না সে সেহেতু বাকি অংশটা আমরা পরের ক্লাসে আলোচনা করব তো এই আমাদের অ্যালকেন অ্যালকিন এবং অ্যালকাইনের মধ্যে আমাদের প্রথম পার্টটা হচ্ছে অ্যালকেন সো এই অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালকাইন থেকে প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় তো প্রশ্ন আসেই এবং এইচএসসি বোর্ড এক্সামে অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালকাইন থেকে প্রশ্ন আসে নাই সেটা সিকিউ বা এমসিকিউ হোক এমন কোনো বোর্ড প্রশ্ন খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন সো এই জন্য আমি বলেছিলাম যে আমাদের আজকের ক্লাসে একটা সিকিউ অবশ্যই কমন পেয়ে যাব এমসিকিউ কমন পেয়ে যাব এবং মজার মজার অনেকগুলো থিওরি পড়ব সো আমরা অ্যালকেন দিয়ে আমাদের ক্লাসটা শুরু করতে যাচ্ছি প্রথমে অ্যালকেনের ডেফিনেশান অ্যালকেন আমি এর আগে কার্যকরীমূলকের মধ্যে তোমাদেরকে পড়িয়েছিলাম অ্যালকেন কি এটা সাধারণ সংকেত কিভাবে লিখতে হয় সো অ্যালকেন এর ডেফিনেশান দিতে গেলে আমাদের তিনটা পার্ট নিয়ে আসতে হবে কার্বন কার্বন একক বন্ধন বিশিষ্ট এমন হাইড্রোকার্বন যাদের সাধারণ সংকেত সি এন এইচ টু এন প্লাস টু এবং যারা সম্পৃক্ত সম্পৃক্ত মানে কি কার্বন কার্বন একক বন্ধন থাকবে এরকম হাইড্রোকার্বনকে অ্যালকেন বলা হয়ে থাকে সো সম্পৃক্ত সি এন এইচ টু এন প্লাস টু এবং অবশ্যই কার্বন কার্বন একক বন্ধন থাকবে এরকম যে হাইড্রোকার্বনগুলো রয়েছে তাদেরকে অ্যালকেন বলা হয়ে থাকে এবং অবশ্যই কার্বন এবং হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত হতে হবে আমি এর আগে তোমাদেরকে বুঝিয়েছিলাম হাইড্রোকার্বন এবং জৈবযোগের মধ্যে পার্থক্য কি হাইড্রোকার্বন মানে কার্বন এবং হাইড্রোজেন দ্বারাই গঠিত হবে আর জৈবযোগ মানে কার্বন হাইড্রোজেন ছাড়াও ফসফরাস অক্সিজেন নাইট্রোজেন সালফার হ্যালোজেন এগুলো প্রত্যেকেই থাকতে পারে সো কার্বন এবং হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত যৌগুলোকে হাইড্রোকার্বন বলবো আর জৈবযোগ আমরা তাদেরকে বলবো কার্বন হাইড্রোজেন থাকবে তো বটেই এছাড়াও আমাদের পন্স থাকতে পারে ফসফরাস অক্সিজেন নাইট্রোজেন সালফার এটা মাথায় রেখো আর এক্স মানে হচ্ছে হ্যালোজেন সো আশা করি তোমার জৈবযোগ এবং হাইড্রোকার্বনের মধ্যে ব্যাসিং যে পার্থক্য সেটা বুঝতে পেরেছো তবে জৈবযোগ মানেই কিন্তু আবার হাইড্রোকার্বন তো হাইড্রোকার্বন জৈবযোগের বাইরে নয় একই সো আমরা অ্যালকেনটা দেখে ফেললাম অ্যালকেন সমূহকে একটা স্পেশাল নামে ডাকা হয় সেটা হচ্ছে অ্যালকেন সমূহকে প্যারাফিন বলা হয়ে থাকে অ্যালকেন সমূহকে প্যারাফিন আমি একটু তোমাদের থেকে জানতে চাই ব্যাখ্যা করার আগে প্যারাফিন শব্দের অর্থ কি আমি তোমাদের থেকে কমেন্ট বক্সে জানতে চাই প্যারাফিন শব্দের অর্থ কি আমি কিছুক্ষণ পরপরই তোমাদেরকে একটা করে প্রশ্ন করব সেই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু ঝটপট সবার আগে তোমাদের প্রত্যেককে দিতে হবে কারণ এর আগে আমি কিন্তু এই চ্যাপ্টারের ক্লাস করিয়েছি সো ঝটপট যে কোনো প্রশ্ন করলে অবশ্যই তোমাদেরকে উত্তর করতে হবে আমি একটু দেখি নেট প্রবলেম হচ্ছে বলেছ ভাইয়া ব্লার হয়ে আছে না না এখন তো ব্লার হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না একদম ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছি যে দেখো একদম ক্লিয়ার আছে এখন ঠিক আছে আচ্ছা অনেকে কমেন্ট করে ফেলেছ আশাফ ইসলাম বলেছ আসসালাম আলাইকুম হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম শুরুতে আসলে একটু নেট প্রবলেম হওয়াতে আমাদের ক্লাসটা শুরু করতে একটু লেট হয়ে গেছে ব্যক্তিগতভাবে আমি সরি বলে নিচ্ছি যে যে বন্ধুরা ক্লাসে প্রথমে জয়েন করে ফেলেছিল তাদেরকে আরেকবার মেনশন করে দাও আচ্ছা এসা বলেছ ভাই আমার কমেন্ট পড়লেন না এই যে তোমার কমেন্টটা পড়ে ফেললাম তোমাদেরকে কিন্তু আমি প্রশ্ন করেছি যে তোমাদেরকে প্রশ্ন করেছি যে প্যারাফিন শব্দের অর্থ কি প্যারাফিন শব্দের অর্থ কি আসক্তিহীন বলেছ সুরাইয়া তাবাসুম টি জে সুমি বলেছ আসক্তিহীন আজকে ক্লাসের শেষে কিন্তু নোট দেখতে চাই যেটা যেটা বোর্ডে লিখব আমি প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে লিখতে হবে নিজ নিজ খাতায় ওকে অনেকে কমেন্ট করেছো আসক্তিহীন সো আমরা চলে যাচ্ছি আমরা আসলে প্যারাফিন শব্দের অর্থটা হচ্ছে আসক্তিহীন অনেক সময় কিন্তু খ প্রশ্নে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় দুই নম্বরের প্রশ্নে আমাদের কিন্তু এটা আসে যে অ্যালকেন বলতে কি বোঝাই অথবা প্যারাফিন কেন বলা হয়ে থাকে অ্যালকেনকে এই প্যারাফিন শব্দের অর্থ হচ্ছে আসক্তিহীন অথবা স্বল্প আসক্তির যৌগ প্যারাফিন শব্দের অর্থ প্যারাম এবং অ্যাফিনস এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে তৈরি এর অর্থ হচ্ছে আসক্তিহীন অথবা স্বল্প আসক্তির যৌগ এখন অ্যালকেন সমূহ যেটা হয় কারো প্রতি আসক্ত দেখায় না অ্যালকেন সমূহ কাউকে
দেখো আমাদের এই যে কার্বন কার্বন সিগমা বন্ড আমরা জানি যে সিগমা বন্ধন খুবই শক্তিশালী বন্ধন এই বন্ধন ভাঙতে অনেক বেশি এনার্জির প্রয়োজন অনেক বেশি শক্তির প্রয়োজন এই বন্ধনটা সহজে ভাঙতে চায় না এখন এদের মধ্যে যদি বন্ধন না ভাঙে অন্য কারোর সাথে কিভাবে সংযুক্ত হবে অর্থাৎ এদের মধ্যে বন্ধন ভাঙে না বলেই অন্য কারোর সাথে সংযুক্ত হয় না এটাই হচ্ছে এই আসক্তিহীন এই কনসেপ্টটার ব্যাখ্যা যে আমার এবং অন্যজনের মধ্যে খুব সুন্দর ভালো সম্পর্ক আছে অন্য একজন এসে আমাদের সাথে আমাদের দুজনের সাথে সম্পর্ক করতে চাই সেটা কি কোনোভাবে হবে কারণ আমরা তো খুব ভালো স্ট্রং বন্ডিংয়ে আসি অন্য কেউ আসলে কি আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারবে মোটেই না অর্থাৎ এই কনসেপ্টটাই ঠিক এই জায়গাটাতে প্রযোজ্য কার্বন কার্বন সিগমা বন্ধন খুবই শক্তিশালী বন্ধন এই বন্ধনটা ভেঙে যায় না বলে অন্য কারোর সাথে বা অন্য কারোর প্রতি এরা আসক্তি দেখায় না এই জন্য অন্য কারোর সাথে সহজে বিক্রিয়া করতে রাজি হয় না সংযুক্ত হতে যায় রাজি হয় না এই জন্য অ্যালকেন সমূহকে প্যারাফিন বলা হয়ে থাকে এক কথা বললেন সিগমা বন্ধন থাকে এই বন্ধন খুবই শক্তিশালী এবং এই কারণে এই বন্ধনটা ভেঙে অন্য কারোর সাথে সংযুক্ত হতে চায় না দ্যাট মিন্স অন্য কারোর প্রতি আসক্তি দেখায় না এই জন্য অ্যালকেন সমূহকে প্যারাফিন বলা হয়ে থাকে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন শুধুমাত্র মিনিংটা জানা থাকলে তোমরা খুব ইজিলি এটা জেনে যেতে পারবা এখন আমরা চলে যাচ্ছি বিক্রিয়াতে আর বিক্রিয়া কি আমরা গল্পে গল্পে সন্ধে সন্ধে গানে গানে বিক্রিয়াগুলো মুখস্থ করে ফেলবো প্রত্যেকটা বিক্রিয়াতেই একটা একটা করে টেকনিক থাকবে আমরা চাইব না একটা ক্লাসে তোমাদেরকে বোর্ডে লিখে পঞ্চাশটা বিক্রিয়া পড়িয়ে ফেলতে আমি চাইবো বিশটা বা তিরিশটা যতগুলো বিক্রিয়া পড়াই প্রত্যেকটা বিক্রিয়া আজকের ক্লাসের পরে তোমাদের জানো আর কখনোই এগে রিভাইজও না করতে হয় সো আমরা চলে যাচ্ছি অ্যালকেনের প্রস্তুতিতে আমি তো খুব ফাস্ট পড়ানোর চেষ্টা করব যেগুলো সহজ সেগুলো ফাস্ট পড়ানোর চেষ্টা করব ছটপট নোট করে নিবা ডিকারবোক জিলেশন বিক্রিয়া অ্যালকেন প্রস্তুত করবো আমরা চারটা পদ্ধতিতে ডিকারবোক জিলেশন উডস বিক্রিয়া কিলমারা বিক্রিয়া আচ্ছা কিলমারা বিক্রিয়া না ক্লিমেনসন বিজারন বিক্রিয়া আর একটা গ্রিগনার বিগা গ্রিগনার্ড বিজারকের বিক্রিয়া অর্থাৎ গ্রিগনার্ড দিয়ে আমরা একটা বিক্রিয়া করব আর ডিকারবোক জিলেশন বিক্রিয়া করব উডস বিক্রিয়া করব ক্লিমেনসন বিজারন বিক্রিয়া করব এই চারটা বিক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা অ্যালকেন প্রস্তুত করে ফেলবো এই চারটা বিক্রিয়া পড়লে অ্যালকেন নিয়ে তোমাদের প্রস্তুতির আর কোনো বিক্রিয়া পড়তে হবে না চারটা বিক্রিয়ায় চারটা টেকনিকে তোমাদেরকে শেখাবো ডিকার বক জিলেশন পড়বো আমরা তোমাতে শুরু তোমাতে শেষ এই থিওরিটা দ্বারা নিশ্চয়ই তোমরা অনেকেই গান শুনেছ শিরোনামে তুমি আমার তোমাতেই হবে শেষ এরকম টাইপের একটা গান তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ সিঙ্গারটা আমার মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে শিরোনামে তুমি আমার তোমাতেই হবে শেষ শিরোনামে তুমি শেষেও তুমি তাই না শিরোনামেও তুমি শেষেও তুমি এই কনসেপ্টটা আমরা ঠিক এই জায়গাটাতে অ্যাপ্লাই করবো কেউ আর মাইন্ড করো না যে ভাই কেমিস্ট্রি ক্লাস এইগুলো আবার কী পড়াচ্ছে হ্যাঁ এটুকু মাথায় রাখলে যে একটা বিক্রিয়া মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিক্রিয়া তাইলে তো এটুকু মনে রাখাই যায় সো তোমাতে শুরু তোমাতেই শেষ ডিকারবোক জিলেশন বিক্রিয়া কেন ডিকারবোক জিলেশন বিক্রিয়া এটা আমি বিক্রিয়ার শেষে তোমাদেরকে বলে দিব কারণ অনেক সময় আমাদের প্রশ্ন আসে ডিকারবোক জিলেশন বিক্রিয়া বলতে কী বোঝায় এর আরও দুটি নাম রয়েছে সেটাও বিক্রিয়ার শেষে তোমাদেরকে বলি সেই শ্রী সিডা বলে এনে মাথায় রাখবা ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ এবং সোডা লাইমের বিক্রিয়া শ স বিক্রিয়া ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ এবং সোডা লাইমের বিক্রিয়া তোমার দন্তেশ্বর দন্তেশ্বর জিনিসপত্র নিয়ে টিকার বক জিলেশন বিক্রিয়া হয় তাহলে ফ্যাটি অ্যাসিড কি সেই শ্রী সিডা বলো এইচ হাইড্রোজেনকে আউট করে দিব সোডিয়ামকে বসাই দিব সেই শ্রী সিডা বলো এনে ফ্যাটি অ্যাসিড না ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ তাহলে হাইড্রোজেনকে পাঠায় দাও সোডিয়ামকে ঢুকায় দাও তাহলে ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ হয়ে গেল ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ সোডিয়াম সোডা লাইন সোডা লাইন নিয়ে আসো আচ্ছা ক্যাপ কোথায় থাকে বলো তো মাথার উপরে নাকি মাথার নিচে ক্যাপ তো মাথার উপরেই থাকবে তাহলে সোডা লাইমের সংকেতের মধ্যে ক্যালসিয়াম অক্সাইড উপরে যাবে নাকি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড উপরে যাবে ডেফিনেটলি ক্যালসিয়াম অক্সাইড উপরে যাবে কারণ কি ক্যাপ তো উপরের দিকেই থাকে মাথার উপরের দিকেই থাকে নিশ্চয়ই এরপর কখনো ভুল হবে না আমার একজন স্টুডেন্ট ছিল আমি একদিন খাতা দেখতে গেছি দেখি এখানে ক্যালসিয়াম অক্সাইড লিখছে এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড লিখছে সেদিন ওকে বললাম তুমি ক্যাপ পড়বা ক্যাপ কি তুমি নিচের দিকে পড়ো নাকি মাথার উপরে পড়ো বলছে ভাইয়া মাথার উপরে পড়ি আর কি কখনো ভুল হবে বলছে না ভাই আর কখনো ভুল হবে না সো আশা করি তোমার ক্যাপের কনসেপ্ট দিয়ে এটা কিন্তু এটা কিন্তু মনে রাখতে পারো একজন বলছে গানটা গিয়ে শোনাতে পারতেন গানটা লিরিক্স আসলে আমার দুই লাইনে বেশি মনে নাই অবশ্য সুরটাও খুব বেশি মনে নাই হয়তো এরকম হতে পারে শিরোনামে তুমি আমার এরকম টাইপের কিছু একটা হতে পারে যাক আমি গান গাওয
কি বিপদ দেখো এক লাইন গাইতে না গাইতে নিচে থেকে লোকজন জড়ো হয়ে গেছে আচ্ছা যাই হোক শুভ পেছন থেকে খুব রিকোয়েস্ট করতেছে আমাকে টাকা মঙ্কা দিয়ে সাথেছে যে ভাই আরেকটা গান করেন আচ্ছা আচ্ছা আমরা বিক্রিয়াটা শেষ করি তারপর চেষ্টা করব সেই শ্রী সিডা বলো এনে এনে হয়েছে আশা করি ক্যাপের কনসেপ্টটা বুঝতে পেরেছো শিরোনামে তুমি আমার তোমাতে হবে শেষ এটাও বুঝতে পেরেছো ক্যাপ মাথার উপরে থাকে এবার আসো এটা হচ্ছে ছোটা লাইম অনেক সময় এমসি কেউ তো আসতে দেখা যায় শিরোনামে তুমি আমার তোমাতেই হবে শেষ তাহলে শিরোনামে তুমি শিরোনামটা কোথায় আমরা একটু খুঁজে বের করি এইটুকু হচ্ছে শিরোনাম কারণ এখানে একটা ড্যাশ আছে এইটুকু হচ্ছে শেষ আমাদের বিক্রিয়াও শেষ দেখো কত সহজে রিকার বুক জেলেশন বিক্রিয়া আমরা ক্লোজ করে ফেললাম শিরোনামে তুমি আমার তোমাতেই হবে শেষ তাহলে আমরা এখান থেকে উৎপাদ কী পাচ্ছি সি এইচ থ্রি আর এইচ মিলে কী হয় বলো তো সি এইচ ফোর হয় না ওকে আর মাঝখানে কারা কারা আছে একটু দেখো তো মাঝখানে তোমরা যারা যারা আসো দেখো তো মাঝখানে তোমরা কারা কারা আসো এন এ টু সিও থ্রি না তাহলে এন এ টু সিও থ্রি এটা কী বলো তো এন এ টু সিও থ্রি এটা হচ্ছে ডিকার্বক জিলেশন বিক্রিয়ার কমন একটা উৎপাদ সোডিয়াম কার্বোনেট আমাদের কাজ শেষ ডিকার্বক জিলেশন বিক্রিয়া ক্লোজ অ্যালকেন প্রস্তুতি হয়ে গেছে কী মনে রাখবো ক্যাপ মাথার উপরে থাকে শিরোনামে তুমি আমার তোমাতেই হবে শেষ বিক্রিয়া শেষ আর কিচ্ছু মনে রাখার প্রয়োজন নাই শ শটা মাথায় রাখতে পারো সোডিয়াম লবণ এবং আমাদের সোডা লাইন সো আমরা আরেকটা বিক্রিয়া দেখে আমরা আরও বেশি ক্লিয়ার হতে পারি ধরো যে এখানে সি এইচ থ্রির জায়গায় আমরা নিলাম সি এইচ থ্রি বন্ড সি এইচ টু এতটুকু নিলাম বাকি সব কিছু সেম সি ডাবল এন এ প্লাস এন এ ও এইচ ক্যাপ থাকবে মাথার উপরে ওকে তাহলে বিক্রিয়াটা আমরা কী করবো বলো তো আমরা শিরোনামে তুমি আমার তোমাতেই হবে শেষ তাহলে দেখো তো কি হইল আমরা পেয়ে গেলাম সিক্স থ্রি সিক্স টু এইচ তাহলে সি টু এই সিক্স প্লাস মাঝখানে কী কী আছে দেখো তো এন এ টু সিও থ্রি তাহলে দেখো আমাদের সব কিছু কিন্তু সেম হয়ে গেল সো আমরা বুঝে ফেললাম ডিকার বুক জিলেশন বিক্রিয়া কীভাবে সংগঠিত হয় এবার আসো আরও দুটি নাম রয়েছে এদের সো সেই দুটি নাম কি ডিকার বুক জিলেশন বিক্রিয়ার আরও দুটি নাম রয়েছে দুটি নাম হচ্ছে স্টেপ ডাউন বিক্রিয়া বা অবরোহী বিক্রিয়া স্টেপ ডাউন বা অবরোহী বিক্রিয়া কেন কার্বোক্সিলেশন মানে হচ্ছে কার্বো কার্বন সংখ্যা বৃদ্ধি করা কার্বোক্সিলেশন আর ডি কার্বোক্সিলেশন মানে হচ্ছে কার্বন সংখ্যা কমায় দেওয়া কার্বোক্সিলেশন মানে হচ্ছে কার্বন সংখ্যা বাড়ানো কিন্তু ডি কার্বোক্সিলেশন এই যে দেখো ডি মানে কি সেটা কিন্তু নেগেটিভিটি প্রকাশ করে ডি কার্বোক্সিলেশন মানে হচ্ছে কার্বন সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া এখানে কি সেটাই হয়েছে চলো আমরা একটু চেক করে আসি সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বিক্রিয়কের মধ্যে এটা আমাদের বিক্রিয়ক যার মধ্যে কার্বন সংখ্যা রয়েছে দুটি এখানে উৎপাদ যেখানে কার্বন কিন্তু একটি কমে গেছে না এখানে বিক্রিয়কের মধ্যে কার্বন সংখ্যা হচ্ছে তিনটি উৎপাদের মধ্যে কার্বন সংখ্যা হচ্ছে দুটি এটা কিন্তু বাই প্রোডাক্ট এটা কিন্তু মেইন উৎপাদ না তাহলে কার্বন সংখ্যা কি কমে গেছে না স্টেপ ডাউন বিক্রিয়া অবরোহী বিক্রিয়া অর্থাৎ আমাদের যদি কখনো এরকম বলে আমাদের কিন্তু প্রায়ই পারস্পরিক রূপান্তর করতে হয় প্রোপেন থেকে মিথেন তৈরি করে দেখাও বা প্রোপেন থেকে ইথেন তৈরি করে দেখাও কার্বন সংখ্যা কমে যাচ্ছে না তাহলে এই ফেজ দিয়ে কিন্তু যেতেই হবে আমি পারস্পরিক রূপান্তরে বিক্রি একদম লাস্ট ক্লাসে দেখাবো আমি কিন্তু আমার পেইড ব্যাচের এই ক্লাসটা ওপেন করেছিলাম তোমাদের জন্য কিভাবে পারস্পরিক রূপান্তরে বিক্রিয়া খুব সহজে মনে রাখা যায় সে যাই হোক আমি তোমাদেরকে দেখাবো আবারও সো কার্বন সংখ্যা কমানোর বিক্রিয়া কোনটি কোন বিক্রিয়ায় কার্বন সংখ্যা কমে যায় তার একটা বিক্রিয়া হচ্ছে ডিকার বক্সিলেশন বিক্রিয়া এবং নিচে যে বিক্রিয়া দেখাবো কার্বন সংখ্যা কিন্তু বেড়ে যায় এবং এই বিক্রিয়াটা আমরা শুয়ে শুয়ে শেখার চেষ্টা করব সো আশা করি এতটুকু তোমরা বুঝতে পেরেছো কেন ডিকার বক্সিলেশন বলা হলো এখন নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছো কার্বন সংখ্যা কমে যায় তাই ডিকার বক্সিলেশন আর কি কি নাম আছে অবরোহী অথবা স্টেপ ডাউন বিক্রিয়া এই বিক্রিয়ায় কী কী মনে রাখবো শিরোনামে তুমি আমার তোমাতে হবে শেষ এবং আর কি মাথায় রাখবো জাস্ট কেটে দিব মাঝখানে যা থাকবে সেটা উৎপাদ লিখে দিলেই হয়ে যাবে বিক্রিয়াটা ক্লিয়ার হয়েছে কি না সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও অর্থাৎ আমরা দেখে ফেললাম ডিকার বক্স জিলেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে কিভাবে অ্যালকেন প্রস্তুত করে ফেলতে হয় ছটপট আমরা দুই নম্বর বিক্রিয়া চলে যাব তার আগে কমেন্ট করে জানাও যে বিক্রিয়াটা তোমরা ক্লিয়ার কি না এবং কোনো প্রশ্ন আছে কি না ওকে আচ্ছা অনেকে অনেকে বলেছ এই ভিডিওটা কি পরবর্তীতে পাওয়া যাবে হ্যাঁ অবশ্যই পাওয়া যাবে তোমরা তোমাদের বন্ধুদেরকে কিন্তু মেনশন করে দাও নি এজন্য অনেকেই কিন্তু ক্লাস থেকে বের হয়ে গিয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি শুরুতে অনেক স্টুডেন্ট ছিলে তোমরা বেশ কয়েকজন নেট প্রবলেমের জন্য তোমরা বের হয়ে গিয়েছ আচ্ছা
তুমিও শেষ হলে বাজবে এই দেশ শুভ ভাইয়া কমেন্ট করেছে যে সবগুলো সূত্র লাগবে না কি কাও আচ্ছা ওকে ওকে আমি তোমাদেরকে প্রশ্ন করেছিলাম যে পুরো ব্যাপারটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার কি না এই বিক্রিয়াটা আর কখনোই আমি তোমাদেরকে শিখাবো না এটা তোমরাই অন্যদেরকে শিখাবা এবং আশা করি এই বিক্রিয়া কখনো আর তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে না কোথায় ভুল হতে পারে সেটাও কিন্তু দেখিয়ে দিলাম তোমাদেরকে জি ভাই ক্লিয়ার শুভ বলেছ ঈশ্বর জাহান টুন্না বলেছ ক্লিয়ার ভাই আরেকবার বললে ভালো হবে কোন ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারো নাই ব্যাপার হচ্ছে এখানে ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণের সাথে সোডা লাইমের বিক্রিয়া সোডা লাইমের সঙ্গে তো হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড সাথে ক্যালসিয়াম অক্সাইড থাকবে আচ্ছা এখানে অনেকে প্রশ্ন করতে পারবে ক্যালসিয়াম অক্সাইডের প্রয়োজনীয়তাটা কোথায় এখানে এই অংশটা এই বিক্রিয়ার শুষ্ক অবস্থা বজায় রাখার জন্য কাজ করে অর্থাৎ এই বিক্রিয়া ভেজা অবস্থায় থাকলে এই বিক্রিয়াটা যদি ভেজা অবস্থায় থাকে তাহলে বিক্রিয়াটা প্রপারলি ঘটতে পারে না ক্যালসিয়াম অক্সাইড এখানে নিরোধক হিসেবে কাজ করে নিরোধকের কাজটাই হচ্ছে পানি শোষণ করে ফেলা টাওয়েল বিক্রিয়া আমি তোমাদেরকে শিখাবো টাওয়েল থিওরিতে টাওয়েলের কাজটা কি পানি একদম শোষণ করে ফেলা না আমরা যখন শাওয়ার নেই শাওয়ার নেওয়ার পরে যখন টাওয়েল দিয়ে আমরা গা মানে তোমার শরীরটা মোছার চেষ্টা করি তখন কিন্তু সে পানিটা কিন্তু রিমুভ হয়ে যায় সো এক্সাক্টলি ক্যালসিয়াম অক্সাইড সেই কাজটাই করে এখানে একদম শুকনা শুষ্ক অবস্থা বজায় রাখার জন্য ক্যালসিয়াম অক্সাইডটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে আচ্ছা হ্যাঁ সুমাইয়া সুমা বলেছো এত সুন্দর করে বোঝালে আর কি প্রবলেম থাকে ভাইয়া হ্যাঁ পুরো জৈব জৈব চ্যাপ্টারটাই আমি ভেবে মজা করে এর আগে একবার ছাব্বিশটা ক্লাসে পড়িয়েছে আবারও প্রত্যেকটা বিক্রিয়া মজা করে করে পড়াবো তাতে যদি ক্লাস সংখ্যা বেশিও লাগে তো আমরা বেশি ক্লাস ধরেই পড়ব আমরা চাই না জৈব জৈব চ্যাপ্টারটা পাঁচবার পড়তে আমরা চাই একবার পড়েই একবার পড়েই যেন প্রত্যেকটা বিক্রিয়া মনে রাখতে পারি আচ্ছা আব্দুল খালেক বলেছ অ্যালকেনকে প্যারাফিন বলা হয় কেন আমি তো ব্যাখ্যা করেছি প্যারাফিন শব্দের অর্থ হচ্ছে আসক্তিহীন অ্যালকেনের মধ্যে সিগমা বন্ধন থাকবে খুবই শক্তিশালী বন্ধন এই বন্ধন ভাঙা খুবই কঠিন একটা ব্যাপার আর বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যই কি বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বন্ধন ভাঙা এবং নতুন বন্ধন গড়া তাহলে বন্ধনটা যদি না ভাঙে তাহলে সে বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে কীভাবে দ্যাট মিন্স সে কম আসক্তি দেখাবে এটি হচ্ছে বেসিক আইডিয়া জি জি ভ্যা ক্লিয়ার আচ্ছা সবাই কিন্তু সাথে সাথে নোট করে নিতে হবে ওকে আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী টপিক্সে তোমাদের কাছে আরেকবার রিকোয়েস্ট করব তোমরা ক্লাসের শুরুতে একটু নেট প্রবলেম হয়েছিল এই মুহূর্তে তোমরা যারা যারা রয়েছো এইস এস সি টোয়েন্টি ওয়ান এবং টোয়েন্টি টু ব্যাচে প্রত্যেকে তোমার টোয়েন্টি ওয়ান এবং টোয়েন্টি যে ব্যাচেরই তুমি হও না কেন তোমার যত বন্ধু রয়েছে ক্লোজ ফ্রেন্ড রয়েছে তাদেরকে একটু কমেন্ট বক্সে মেনশন করে দাও তারাও যেন এই মজার ক্লাসটি এসে করতে পারে আজকে রাতটা বা নেক্সট একটা ঘন্টা যেন তাদের লাইফে অন্তত কাজে লাগে এখন বসে ফেসবুকিং করা ফেসবুক স্ক্রল করা বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়া চ্যাট করা এগুলো করার থেকে ক্লাসে এসে বসলে আমি কথা দিচ্ছি যতগুলো বিক্রিয়া আজকে ক্লাসে করাবো কোনো বিক্রিয়া সেকেন্ড টাইম কখনোই তোমাদেরকে রিভাইজ করতে হবে না মানে রিভাইজও করতে হবে না কখনো প্র্যাকটিসও করতে হবে না আচ্ছা তো আমরা নতুন একটা গানের মাধ্যমে আমরা কিন্তু ডিকারবোক জিলেশন বিক্রিয়াটা শিখে ফেললাম ওকে আমি চেষ্টা করব ক্লাস শেষে এই শিরোনামে তুমি আমার তোমাতেই হবে শেষ এই গানটা তোমাদেরকে গিয়ে শোনানোর জন্য কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্লাসে থাকতে হবে আমরা চলে যাচ্ছি উর্স বিক্রিয়াতে উর্স বিক্রিয়াতে যদি ক্লাসে শেষ পর্যন্ত থাকো তাহলে এই গানটা গিয়ে শোনাবো উর্স বিক্রিয়া সো এটা আমাদের নাইন টেন একটা বিক্রিয়া ছিল কিন্তু এটা আমরা টেকনিক্যালে বেশ কয়েকটা জায়গায় ফুল করতাম সো এই বিক্রিয়াটা আমরা কীভাবে পড়বো এই বিক্রিয়াটা আমরা শুয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পড়বো আমরা কীভাবে শুয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পড়বো এই বিক্রিয়াটা দুটো জিনিস মাথায় রাখতে হবে একটা হচ্ছে টু ইস টু টু ইস টু টু ইস টু ওয়ান বিক্রিয়া আর একটা হচ্ছে শুয়ে পড়া বিক্রিয়া চলো আমরা পরবর্তী দুটা থিওরি পড়ে ফেলি এটা অবশ্য শুয়ে পড়া বিক্রিয়া লেখা হয়নি বেশ কয়েকটা থিওরি আমরা আরও এক্সট্রা পড়বো কিন্তু সবগুলো এখানে আসলে লেখা হয়নি উল্লেখযোগ্য থিওরিগুলো লেখা হয়েছে অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে সোডিয়ামের বিক্রিয়া শুয়ে পড়বো এই বিক্রিয়া করতে করতে আমরা ঘুমিয়ে যাব তো অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে সোডিয়ামে যখন বিক্রিয়া হয় তখন এই সোডিয়াম এবং এই হ্যালোজেন বিক্রিয়া করে সোডিয়াম হ্যালাইড তৈরি করে ফেলে সোডিয়াম হ্যালাইড তৈরি করে ফেলে আচ্ছা একা একা আর কি কোনো যৌগ তৈরি করতে পারে আর তো একটা অ্যালকাইল গ্রুপ অ্যালকাইল গ্রুপ তো কোনো যৌগ তৈরি করতে পারে না আচ্ছা মনে পড়তেছে না তো বিক্রিয়াটা কি হলো মিলতেছে না তো ভুল হয়ে গেল এখন কি করি লাইভ ক্লাসে তো বই টই কিছু দেখতে পারতেছি না বিক্রিয়াটা কমপ্লিট করবো কিভাবে চিন্তার
কি নিয়ে আসবো কি নিয়ে আসবো আচ্ছা চোখ বন্ধ করে এই কাজগুলো করো তো যা টু 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 ওয়ান দেখো বিক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে দেখো কিভাবে শেষ হয়ে গেছে এক্স সোডিয়াম এক্স কয়টা আছে দুইটা আছে দেখো তো লেগেছে না আর একটা বসিয়ে দিছি আর একটা আর আছে না দেখো আরেকটা বসাই দিলে বিক্রিয়া শেষ এবং এটাই হচ্ছে বেসিক আইডিয়া টু ইস টু টু ইস টু টু ইস টু ওয়ান এটা যদি তোমরা মাথায় রাখো তাহলে তোমাদের এই বিক্রিয়া কিন্তু কখনোই ফুল হবে না এখন যেহেতু শিখে ফেলাম এত সহজ বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াটা শিখে একটু ঘুমিয়ে পড়াই যায় তাহলে আমরা কি করব আমরা এখন শুয়ে পড়ব চলো সবাই আমরা শুয়ে পড়ি বানানটা কীরকম না তাহলে শুতে হচ্ছে শুষ্ক আর ইতে হচ্ছে ইথার হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এই বিক্রিয়াটা শুষ্ক ইথারের উপস্থিতে ঘটে থাকে এই জন্য আমরা মাথায় রাখবো এই বিক্রিয়াটা শুয়ে পড়া বিক্রিয়া অর্থাৎ শুষ্ক ইথারের উপস্থিতিতে ড্রাই ইথারের উপস্থিতিতে এই বিক্রিয়াটা সংঘটিত হয় তাহলে দেখো অ্যালকাল হ্যালাইড এবং সোডিয়ামের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করলে শুয়ে পড়লে অ্যালকেন প্রস্তুত হয়ে যায় সোডিয়াম হ্যালাইড এবং অ্যালকেন প্রস্তুত হয়ে যায় চলো আমরা দেখে ফেলি যে আমরা অ্যালকাইল হ্যালাইডের প্রতি পরিবর্তে আমরা ডিরেক্ট কোনো যৌগ নিব যেখান থেকে আমরা আমরা ট্রাই করব ওর বিক্রিয়াটা কমপ্লিট করে ফেলার জন্য সোডিয়াম নিয়েছি আমরা দেখতে পাচ্ছি সোডিয়াম ক্লোরাইড প্রস্তুত হওয়ার পরে আমাদের আর শুধুমাত্র সি এইচ থ্রি থাকতেছে দেখো তো আবারও সেই ভেজালটা তৈরি হয়েছে না কি করি কি করি টু 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 ওয়ান দিয়ে দাও ম্যাথের মতো করে তাহলে দেখো বিক্রিয়াটা শেষ হয়ে যাবে কত সহজে কোনো কিছু চিন্তাই করা লাগতেছে না তাহলে দেখো আমরা এখান থেকে কি পাচ্ছি এখান থেকে আমার এই যে সি এসি ডাবল হয়ে যাচ্ছে ওই সি এসিটা লিখে দিলেই কিন্তু আমার বিক্রিয়াটা কমপ্লিট হয়ে যাবে দেখো কত সহজে আমরা কিন্তু বিক্রিয়াটা কমপ্লিট করে ফেলতে পারলাম এই বিক্রিয়ার আরও দুটি নাম রয়েছে আরও দুটি নাম রয়েছে স্টেপ ডাউন ছিল এটা স্টেপ আপ এটা অবরোহী ছিল এটা আরোহী বিক্রিয়া অবরোহী আরোহী স্টেপ ডাউন স্টেপ আপ এই বিক্রিয়ার সাহায্যে কার্বন সঙ্গে কিন্তু বৃদ্ধি পাই কিভাবে বৃদ্ধি পাই দেখো এখানে আমার কার্বন সংখ্যা কয়টা আমি কিন্তু সমতা কাউন্ট করব না সমতা কাউন্ট করব না কার্বন সংখ্যা কয়টা সেটার ক্ষেত্রে কার্বন সংখ্যা একটা উৎপাদের মধ্যে কার্বন সংখ্যা কয়টা কার্বন সংখ্যা দুইটা কার্বন সংখ্যা কি বেড়ে যাচ্ছে না হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এখানে যদি আমরা ইথাইল গ্রুপ নিতাম তাহলে এখানে কিন্তু পিউটেন তৈরি হতো আমরা যদি এখানে প্রোপাইল গ্রুপ নিতাম তাহলে এখানে হেক্সেন তৈরি হতো কার্বন সংখ্যা ডাবল হয়ে যায় বলতে এক্ষেত্রে কার্বন সংখ্যা কিন্তু ডাবল হয়ে যায় অর্থাৎ আমরা উর্স বিক্রিয়ার মাধ্যমে যেটা দেখলাম উর্স বিক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন সংখ্যা বৃদ্ধি পাই এটাকে স্টেপ আপ বিক্রিয়া বলে এটাকে আরোহী বিক্রিয়া বলে অপোজিটলি ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া কিন্তু কার্বন সংখ্যা কমে যায় স্টেপ ডাউন বিক্রিয়া বলা হয়ে থাকে এবং অবশ্যই অবরোহী বিক্রিয়া বলা হয়ে থাকে দুইটা দুরকম বিক্রিয়া এটা কার্বন সংখ্যাকে ডাউন করে দেয় এটা কার্বন সংখ্যাকে আপ করে দেয় ব্যাপারটা ক্লিয়ার কিনা শুয়ে পড়ে পড়ে কমেন্ট করো তোমরা যে পুরো ব্যাপারটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার কিনা অর্থাৎ শুয়ে পড়ে পড়ে কমেন্ট করতে থাকো আমি একটু দেখি তোমরা প্রত্যেকে বিক্রিয়াটা ক্লিয়ার কিনা ওকে কি কি মাথায় রাখতে হবে তাহলে শিরোনামে তুমি আমার তোমাতে হবে শেষ মাথায় রাখবো এরপর মাথায় রাখবো আমরা ক্যাপ থাকে কি মাথার উপরে বিক্রিয়া শেষ এরপর কি মাথায় রাখবো এরপর মাথায় রাখবো টু ইস টু টু ইস টু টু ইস টু ওয়ান এবং শুয়ে পড়া বিক্রিয়া দেখো তো বিক্রিয়া দুইটা কি শেষ হয়ে গেছে না আর কখনো কি ভুল হবে এভাবে কি কখনো ভেবে দেখেছো কেমিস্ট্রির প্রত্যেকটা কঠিন কঠিন বিক্রিয়াই কিন্তু তার পেছনে এরকম মজার মজার থিওরি লুকিয়ে আছে যত কঠিন বিক্রিয়া হোক না কেন সেখানে এই মজার মজার থিওরি লুকিয়ে থাকবে তোমরা যারা আমার সেফুদা পর্ব দেখেছো সেখানে অ্যালকোহল পুরো অ্যালকোহলটা আমি সেফুদাকে দিয়ে সেফুদার গল্প দিয়ে আমি পুরো অ্যালকোহলটা পড়িয়েছি তোমরা যারা আমার চক চক পর্ব দেখেছো চক চক ক্যান্ডেল ক্লাস করেছো সেখানে অ্যালডিহাইড এবং কিটন পুরোটাই চক চক ক্যান্ডি দিয়ে শেষ করেছি সো আশা করি তোমরা যারা এই ক্লাসগুলো মিস করেছো আবার ওই ক্লাসগুলো পাবে আচ্ছা নুরুল আমিন অভি বলেছ যে খুব দ্রুত ভাই অফলাইনে দেখাবেন আচ্ছা ভাই কি অফলাইনে ক্লাস করেন না না এখন তো অফলাইনে পড়ানোর সুযোগই নাই তবে খুব দ্রুত বন্দি পাশলা অফলাইনে যাবে অফলাইনেই পড়াইতাম তবে গত ছ বছর ধরে তো অফলাইনেই পড়িয়েছি কিন্তু গত লকডাউনের শুরু থেকে কিন্তু আমরা বন্দি পাঠশালা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে পর থেকে আমরা কিন্তু বন্দি পাঠশালাতেই কিন্তু অনলাইনে আমরা তোমাদেরকে পড়ানোর চেষ্টা করতেছি জাহেদ হাসান বলেছ লাভলি থিওরি ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ কাজে এমন বলেছ ক্লিয়ার আর পড়া লাগবে না হ্যাঁ আমি নিশ্চিত করে বলতেছি আর কখনোই পড়া লাগবে না আদম বলেছ শুয়ে পড়া বিক্রিয়া হ্যাঁ অবশ্যই কিন্তু আগামীকাল তোমার বন্ধুদের সাথে এই শুয়ে পড়া বিক্রিয়া এবং শিরোনামে তুমি আমার তো
এরপর তোমাদেরকে কি শেখাবো জানো তোমাদেরকে কিল মারা বিক্রিয়া শেখাবো এবং চোখ দিয়ে পানি পড়তে থাকবে এবং আরেকটা জিনিস শেখাবো কি জানো মৌলের ব্রেক আপ কীভাবে হয় সেটা আমি তোমাদেরকে এখনই শেখাবো তোমরা এই যে যেই মজার থিওরিগুলো শিখতেছো তোমরা তোমার বন্ধুদেরকে কিন্তু অবশ্যই শেখাবা কীভাবে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছ আড্ডা দিতে দিতে হঠাৎ করে গিয়ে উঠলে শিরোনামে তুমি আমার তোমাতে হবে শেষ মানে খুব সুন্দর করে গিয়ে আর কি বললি তুই তারপর বিক্রিয়াটা বুঝিয়ে দিবা সো আড্ডা দিতে দিতে কিন্তু পড়াও হয়ে গেল মজা করবা আড্ডা দিবা পড়া হয়ে যাবে আমি যেমন তোমাদের সাথে মজা করতেছি কিন্তু দেখো অলরেডি চারটা বিক্রিয়া পড়ানো হয়ে গেছে আমি চাইলে এখানে আরও দুটা বিক্রিয়া এখানে আরও দুটা বিক্রিয়া কিন্তু লিখতে পারতাম তাহলে কি আমাদের আটটা বিক্রিয়া শেখা হয়ে যাইতো সো ব্যাপারটা হচ্ছে মজা করতেছি কিন্তু পড়া হয়ে যাবে এটাই কি শিক্ষার উদ্দেশ্য না বই খুললে গায়ে দুশো তিনশো ডিগ্রি জ্বর এসে যায় কেন হবে এটা বই খুললে গায়ে এত জ্বর কেন এসে যাবে বই তো হবে মজার জিনিস এটা টোটালি ডিপেন্ড করে তোমাকে যে শেখাচ্ছে সে তোমাকে মজা করে শেখাতে পারতেছে কি না এটাই তো শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য আমার কাছে তো এটাই মনে হয় আমি যেহেতু তোমাদেরকে কেমিস্ট্রি শেখাই আমি বলতে পারি কেমিস্ট্রি প্রত্যেকটা জিনিস তুমি চারপাশে তাকাইলে যা যা আসে প্রত্যেকটা জিনিস দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় প্রত্যেকটা জিনিস দ্বারা রিলেট করা যায় এবং তোমরা যারা আমার ক্লাস করেছো তোমরা দেখেছো যে পুরো কেমিস্ট্রি আমি কীভাবে পড়িয়েছি বিশেষ করে আমার পেইড বাসের স্টুডেন্ট যারা রয়েছে তারা তো কেমিস্ট্রি দশটা চ্যাপ্টারই আমার কাছে পড়েছো সো তোমরা দেখেছো যে প্রায় হাজার খানেক তোমাদেরকে মজার মজার টেকনিক শিখিয়েছে সো কেমিস্ট্রিটা এরকমই পুরো সব কিছুই এরকমই সো তোমরা কোনো সাবজেক্টকে কঠিন মনে করো না প্রত্যেকটা সাবজেক্টই এরকম মানে তুমি চাইলেই সহজ করে পড়তে পারো কোনো না কোনো টিচার তো তোমাকে ওই টপিকসটা সহজ করে পড়াতে পারে তার মানে জিনিসটা সহজ করে পড়া যায় কিন্তু আমরা হয়তো ওই জায়গাটাতে পৌঁছাতে পারি না ওই রকম টিচারের কাছে পৌঁছাতে পারি না ওনার কাছে পৌঁছাতে পারি না এই জন্য আমাদের কাছে সারা জীবনে পড়াটা কঠিন হয়ে যায় সো আশা করি ব্যাপারটা তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি সো আমরা পরবর্তী টপিকসে চলে যাচ্ছি তোমাদেরকে কি শেখাবো বলেছি তোমাদেরকে এখন কিল মারা বিক্রিয়া শেখাবো ওকে কিল মারা বিক্রিয়া শেখাবো যেখানে মৌলের ব্রেক আপ হবে একটু কান্নাকাটি হবে ওকে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি আচ্ছা বিরিয়ানির কোনো থিওরি আছে কি না গন্ধ স্মেলের একটা থিওরি আছে হ্যাঁ শিখেছিলাম শিখার বর্ণ মনে রাখার টপিকসটা ওকে যোগ আসবে সব কিছু আসবে সো তিন নম্বর বিক্রিয়া তিন নম্বর বিক্রিয়া হচ্ছে আমরা ক্লিমেনসন বিজারণ বিক্রিয়া পড়বো যেটাকে আমরা কিলমারা বিক্রিয়া বলবো ক্লিমেনসন বিজারণ বিক্রিয়া সবগুলো কিন্তু নোট করে নিতে হবে আচ্ছা আমি তোমাদের থেকে জানতে চাই ক্লিমেনসন বিজারণ বিক্রিয়ায় কি হয় ক্লিমেনসন বিজারণ বিক্রিয়ায় কি হয় সব তোমাদের থেকে জানতে চাই নিশ্চয় এখন অনেকেই একদম চোখ বন্ধ করে একদম অবস্থা খারাপ করে দিতে থাকবা কি হয় কি হয় কি হয় কিন্তু আমি পড়ানোর পরে আর কখনোই ভুল হবে না যেমন ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া বলার পরে শেখানোর পরে আর কি ভুল হওয়ার কোনো চান্স আছে এপি যে আব্দুল কালামের গার্লফ্রেন্ড যে প্রত্যাশা ছিল তার গল্প বলবো আজকে যাই হোক ক্লিমেনসন বিজারণ বিক্রিয়ায় কি থেকে কি উৎপন্ন হয় শুধু এতটুকু জানতে চাই তোমাদের থেকে ক্লিমেনসন বিজারণ বিক্রিয়ায় কি থেকে কি উৎপন্ন হয় সেটাই শুধু এখন আমি তোমাদের থেকে জানতে চাচ্ছি কি থেকে কি উৎপন্ন হয় আমি শেখাবো কারণ এই বিক্রিয়াটা আমাদের এখানে লাগবে চকচক পর্বে এলডি হাইট কিটনে লাগবে অনেকগুলো জায়গাতে লাগে এখান থেকে এমসিকিউ প্রশ্ন হয় রিটার্ন প্রশ্ন তো হয়ই আচ্ছা একজন প্রশ্ন করেছো বা উডস বিক্রিয়া অ্যালকাইল হ্যালাইডের দুটে আলাদা আলাদা অ্যালকাইল গ্রুপ হলে কি ঘটবে হ্যাঁ এক্সাক্টলি সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছো উডস বিক্রিয়া সবসময় জোর কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকাইনই তৈরি হবে ব্যাপারটা সেটা না সেক্ষেত্রে বেজোর কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেনও তৈরি হতে পারে খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছো আমাকে সজিবুর রহমান বলেছো ওকে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমাদের বেজোর কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন আমরা পাবো এবং সেক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অ্যালকাইল হ্যালাইট থাকতে পারে সেক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সল্ট তৈরি হবে খুব ইজি যেমন সোডিয়াম হ্যালাইট সল্ট তৈরি হচ্ছিল ওকে আশা করি ব্যাপারটা তোমাকে বোঝাতে পেরেছি শরীফুল বলেছো ভাই আপনার কথাগুলো শুনতে অনেক ভালো লাগে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া অনলাইনে তো এত বেশি কথা বলার সুযোগ হয় না যখন অফলাইনে আমরা ক্লাস নেই কমন রুমগুলোতে টিচার্স কমন রুমগুলোতে সাধারণত অনেক স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলার সুযোগ ঘটে আচ্ছা আর দ্বিজী কার্বনের মূলক সরাসরি মিথিলিন মূলকে পরিণত হয় ঈশা বলেছো ঈশাল বলেছো হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সো মাচ হ্যাঁ এরকমই সো আমরা শুরু করি চলো আমাদের এক্ষেত্রে ক্লিমেনসন বিজারণ বিক্রিয়ায় যেটা হয় চক 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 নিশ্চয়ই চক চক ব্যাপারটা শুনে তোমাদের ক্যান্ডির কথা মনে পড়তেছে হ্যাঁ সি এইচ ও সিও দেখো তো চক হলো না চক চক আমরা অনেকে চক চক ক্
এখানে যেটা হয় এই দুইটা জিনিসকে এক্স্যাক্টলি আমাদের কেমিস্ট্রিতে বলা হয় কার্বনিল মূলক অনেক সময় কিন্তু এমসিকিউ তা আসে এটা নোট ডাউন করে নিতে হবে কার্বনিল মূলক কার্বনিল মূলক দুই প্রকার একটা হচ্ছে চ আর একটা হচ্ছে ক তাহলে কার্বনিল মূলক দুই প্রকার কি কি চকলেট চকো চকো ক্যান্ডি বলে দিতে পারো কোনো সমস্যা নেই কার্বনিল মূলক দুই প্রকার চকো চকো আচ্ছা এখন যাই হোক সিএইচও মানে হচ্ছে অ্যালডিহাইড আর সিও মানে হচ্ছে কিটন কার্বনিল মূলক দু প্রকার মাথায় রাখতে হবে এটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আরও কথাবার্তা বলবো চকলেটের কথা মনে পড়ে গেছে দেখছো এখন চকলেট না খেয়ে তো আর এক লাইনও লিখতে পারবো না আমি কি বিপদ অনেক কষ্ট এখন বাকি ক্লাসটা কন্টিনিউ করতে হবে আচ্ছা যাই হোক আমরা খাবার জিনিসটা ভুলে যাই শুভ ভাইয়া থাকলে হয়তো এরকম ঘটনা ঘটতো চকো চকো এখন আসো এই ক্লিমেন্সন বিজারণ বিক্রিয়ে কি হয় বিজারণ মানে কি বিজারণ আমরা জানি জাইমান হাইড্রোজেন দ্বারা বিজারণ বিক্রিয়া সংগঠিত হয় জারণ মানে কি জারণ মানে হচ্ছে জাইমান অক্সিজেন দ্বারা বিজারণ বিক্রিয়া জাইমান অক্সিজেন দ্বারা জারণ সংগঠিত হয় আজকে কিন্তু আরও একটা মজার থিওরি পড়াবো সেটা হচ্ছে জেমিল জার্নির গল্প দেখো আমি এক লাইনে বলি যেটা তোমরা এই এক লাইনে বলতে গেলে তোমাদের হয়তো দশ থেকে পনেরো বার প্র্যাকটিস করতে হবে যারক আচ্ছা আমি নিশ্চিত জানি যে তোমাদের এটা অনেক অনেকবার প্র্যাকটিস করতে হবে নিশ্চিত প্র্যাকটিস করতে হবে যারক অন্যের জারণ ঘটায় অন্যকে জারিত করে নিজে বিচারিত হয় নিজের বিচারণ ঘটে যারক অন্যের জারণ ঘটায় অন্যকে জারিত করে নিজের বিচারণ ঘটায় নিজে বিচারিত হয় বিচারক অন্যের বিচারণ ঘটায় অন্যকে বিচারিত করে নিজে জারিত হয় নিজের জারণ ঘটায় এই কথাটাই যে ছয়টা লাইন বললাম তোমরা বলতে গেলে কিন্তু মিনিমাম দশ বার প্র্যাকটিস করা লাগবে দশ থেকে পনেরো বার প্র্যাকটিস করা লাগবে সো এইভাবে করে ক্যামিস্ট্রি একদম মানে ভেতরে নিয়ে নিতে হবে চোখ বন্ধ করে থাকলেও জারণ বিজারণ যেন মুখ থেকে ইজিলি বের হয়ে যায় এটা যেমন একটা খুব কঠিন একটা টপিক্স পরিমাণগত রসায়নের একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং বড় টাইপ কিন্তু জারণ বিজারণ যেটা নিয়ে তোমাদেরকে আজকে আমি কথা বলবো যেহেতু বিজারণ টপিক্সটা আসলো এই জন্য আমি তোমাদেরকে এটা মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলাম জারক কি করে জারণ কিভাবে হয় বিজারিত কিভাবে হয় জারিত কিভাবে হয় অনেকের মধ্যে এমন প্যাস লাগানো লেগে যায় যে জিলাপির মধ্যেও অত প্যাস থাকে না মানে জেলাপের মধ্যে কম প্যাস থাকে বা হেডফোন যদি একটা জায়গাতে রেখে দেওয়া হয় তাও কম প্যাস লাগে যতটা প্যাস তোমরা এই জারক বিজারক জারণ বিজারের মধ্যে লাগাই ফেলো আচ্ছা তো দেখো বিজারণ জাইমান হাইড্রোজেন দিয়ে সংগঠিত হয় আর জারণ জাইমান অক্সিজেন দিয়ে সংগঠিত হয় যাই এতটুকু কনসেপ্ট এখন জানা থাকলেই চলতেছে পরবর্তীতে আমি এই জেমির জার্নির গল্প দিয়ে জারক বিচারক জারণ বিজারণ জারিত বিজারিত এই কনসেপ্টটা তোমাদেরকে ক্লিয়ার করবো এখন আসো আমাদের বেসিক দুটো জিনিস জানা দরকার ছিল সেটা তোমাদেরকে শিখিয়ে দিলাম কি হয় কার্বনিল মূলক অ্যালকেনে পরিণত হয় কার্বনিল মূলক মিথিলিন মূলকে পরিণত হয় মিথিলিন মূলকের সংকেতটাও জেনে রাখা জরুরি বন সি এইচ টু বন এটাকে বলা হয় মিথিলিন মূলক মিথিলিন এটা কোথায় শিখিয়েছিলাম তোমাদেরকে সমগোত্রীয় শ্রেণীর মধ্যে শিখিয়েছিলাম কার্বনিল মূলক মিথিলিন মূলকে পরিণত হয় ওকে তোমাদের থেকে একটু জানতে চাই যে এরকম একটা ক্লাস স্টুডেন্ট ক্লাস থেকে কীভাবে বের হয়ে যায় আর এরকম ক্লাস এত অল্প স্টুডেন্ট কীভাবে করো তোমরা এটা তো মানে আমার কাছে খুব অন্যরকম লাগতেছে আমি কখনোই এটা করি না যে স্টুডেন্ট কমে গেলে আমার এনার্জি কমে যায় এরকম কখনো হয় না মানে আমি ক্লাস একইভাবে টেনে নিয়ে চলে যাই কখনো কমপ্লেনও করি না কিন্তু এরকম একটা ক্লাসে স্টুডেন্ট সংখ্যা কীভাবে আর তোমরা কি তোমাদের এতটুকু দায়িত্ব পালন করতেছো না যে কমেন্ট বক্সে মেনশন করে কান ধরে ডেকে নিয়ে আসো কান ধরে বন্ধুদেরকে কমেন্ট বক্সে ডেকে নিয়ে চলে আসো ক্লাস কর অথবা আন্টিকে মেনশন করো বা আঙ্কেলকে মেনশন করো যে আঙ্কেল ও ক্লাস করতেছে না আন্টি ও ক্লাস করতেছে না মেনশন করো আচ্ছা এখন আসো কার্বনিল মূলক বিজারিত হয়ে মিথিলিন মূলকে পরিণত হয় এটাই হচ্ছে লিকলার কনসেপ্ট সো কঠিন লাগতেছে তাই না অনেক কঠিন লাগতেছে কিন্তু অ্যালডিহাইডের কিটন তো চিনি অ্যালক্যান তো চিনি চলো এবার তোমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি হাইড্রোজেন কত বড় বদমাইশ কত বড় বদমাইশ চলো আমি দেখাচ্ছি কার্বন এবং অক্সিজেনের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল সে সম্পর্কটা হাইড্রোজেন দু চোখ দিয়ে দেখতে পারে না এই জন্য কীভাবে ব্রেক আপ করে চলো দেখাই হাইড্রোজেন কত বড় বদমাইশ সো আমরা দেখি কি ঘটনা ঘটে সি এই সি সি এটাকে একটা অ্যালডিহাইড কি হবে বিজারিত হবে ওকে প্লাস্টিক একটু সরিয়ে দেয় ওকে ওকে এক্ষেত্রে আমাদের একটা বিজারক ইউজ করতে হবে যেটা তোমাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে জিঙ্ক অ্যামালগাম আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ওকে এটা হচ্ছে এখানে বিচারক হিসেবে কাজ করে এই বিচারকটাই এই হাইড্রোজেনের জন্ম দিছে 
এই বীজাণুটা এখানে হাইড্রোজেনের জন্ম দিয়েছে যেমন আমরা অনেক সময় দেখি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ক্ষারীয় পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট যেটা আমরা বেয়ার পরীক্ষায় পড়ব যেখান থেকে অক্সিজেন যাইমান অক্সিজেনটা বের হয় ওরা বসে থাকে অক্সিজেনকে জারণ বিক্রিয়া করতে পাঠায় এরা বসে থাকে হাইড্রোজেনকে বিজারিত করতে পাঠায় কিন্তু এরা কিন্তু অ্যাকচুয়াল যে বিচারক সেটাই হচ্ছে এরা এখন আসো এই যাইমান হাইড্রোজেন এটাকে বিজারিত করবে অর্থাৎ বিচারণ বিক্রিয়া ঘটাবে কি হয় সুখে শান্তিতে আছে কার্বন এবং অক্সিজেন খুব সুখে শান্তিতে আছে সুখে শান্তিতে বসবাস করতেছে হাইড্রোজেন কার্বনকেও ভালোবাসে অক্সিজেনকেও ভালোবাসে এদিকে কার্বন এবং অক্সিজেনকে ভালোবাসে কার্বন অক্সিজেনকে ভালোবাসে হাইড্রোজেন কার্বনকেও ভালোবাসে হাইড্রোজেন অক্সিজেনকেও ভালোবাসে কি একটা অবস্থা দেখো ত্রিভুজ প্রেম কার্বন অক্সিজেনকে ভালোবাসে হাইড্রোজেন কার্বনকে ভালোবাসে হাইড্রোজেন আবার অক্সিজেনকে ভালোবাসে পরিণতি কি হবে গেস করো তো কি হতে পারে এরকম একটা অবস্থা কার্বন অক্সিজেন সুখে শান্তিতে বসবাস করতেছে হাইড্রোজেন দু চোখ দিয়ে সহ্য হচ্ছে না কত দুজনকেই ভালোবাসে হাইড্রোজেন কি চাই আলাদা হয়ে যায় একটা হাইড্রোজেন দোয়া করতে থাকলো ব্রেক আপ হয় না দুটো হাইড্রোজেন এসে দোয়া করতে থাকলো ব্রেক আপ হয় না তিনটা হাইড্রোজেন আসলো তাও ব্রেক আপ হয় না চারটা হাইড্রোজেন গোল হয়ে বসে দোয়া করতে থাকলো কার্বন অক্সিজেনে যেন ব্রেক আপ হয়ে যায় কার্বন অক্সিজেনে যেন ব্রেক আপ হয়ে যায় হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি চারটা হাইড্রোজেন যখন আসছে তখন আসলেই এই কার্বন এবং অক্সিজেনের সুখের সংসার ভেঙে যায় কিভাবে ভেঙে যায় এই অক্সিজেনকে দুটো হাইড্রোজেন এসে বলে ঠিক আছে বাবা চিন্তা করিস না আমরা দুজন তো আছি এই কার্বনকে এসে সেম কথা বলে অর্থাৎ একেও যেই কথা বলে কনভিন্স করে একেও সেই কথা বলেই কনভিন্স করে দুজন এখানে যায় দুজন এখানে আসে এসে কনভিন্স করে দেখা যায় দুজন হাইড্রোজেন এবং একটা অক্সিজেন পরবর্তীতে নতুন করে সম্পর্ক গড়ে তুলল দুজন হাইড্রোজেন এবং এই কার্বন নতুন একটা সম্পর্ক গড়ে তুলল চলো আমরা সেই ব্যাপারটাই দেখে আসি যে আমাদের সিনেমাতে কি ঘটেছিল দুইটা হাইড্রোজেন দুইটা হাইড্রোজেন এরা দুজন মিলে কার্বনকে নিয়ে পালিয়ে গেল এরা দুজন মিলে অক্সিজেনকে নিয়ে পালিয়ে গেল বিক্রিয়া শেষ এখন এত বড় ঘটনা ঘটেছে একটু কি কান্নাকাটি হবে না এরা দুজন কি দুজনকে ভালোবাসত না একটু কান্নাকাটি হবে না হ্যাঁ কান্নাকাটি হবে কারণ এতদিনের সম্পর্ক এত ভালো সম্পর্ক হাইড্রোজেনের জন্য ভেঙে যাবে এটা কি মেনে নেওয়া যায় চলো বিক্রিয়াটা কমপ্লিট করে ফেলি তারপর বাকি অংশ দেখবো আমরা সো অক্সিজেন দুটো হাইড্রোজেনের সাথে যদি চলে যায় একটু পরে বলি এই দুটো হাইড্রোজেন এই কার্বনের সাথে সংযুক্ত হচ্ছে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু আর একটা এইচ মিলে কি তৈরি হবে বলতো এরকম কিছু না সি এইচ থ্রি সি দুটো হাইড্রোজেন একটা হাইড্রোজেন তাহলে কি সি এইচ থ্রি অ্যালকেন কি প্রস্তুত হয়ে গেছে না কার্বন অক্সিজেন আলাদা হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটতেছে কান্নাকাটিকে হবে না কান্নাকাটি হলে কি পানি পড়বে না পানি যদি পড়ে এই দুটো হাইড্রোজেন অক্সিজেন মিলে কি হবে অবশ্যই পানি তৈরি হবে বিক্রিয়াটার নাম কি বলতো বিক্রিয়াটার নাম হচ্ছে কিল মারা বিক্রিয়া কিল মারা বিক্রিয়া কিল যদি মারা হয় ব্যথা লাগবে না ব্যথা লাগলে কি পানি পড়বে না এটাই সেই পানি এবং এটা হচ্ছে বাই প্রোডাক্ট অ্যালকেন কে প্রস্তুত হয়ে গেছে না তারপর কত সহজে আমরা কিন্তু বিক্রিয়াটা কমপ্লিট করে ফেলতে পারলাম শুধুমাত্র মাথায় রাখতে হবে হাইড্রোজেন চরম লেভেলের বদমাইশ এবং ও বদমাইশে করে কার্বন এবং অক্সিজেনের সুখের সংসার ভেঙে দেবে বিক্রিয়াটা বুঝতে পেরেছ কি না মনে থাকবে কি না কমেন্ট বক্সে চটপট জানিয়ে দাও এবং এই মজার থিওরিটা যদি তোমার মাথায় থাকে তাহলে কিন্তু ক্লিমেন্সন বিচারণ বিক্রিয়া কখনোই ভুল হবে না বন্ধুকে অবশ্যই আগামীকাল এই মজার থিওরিটা অবশ্যই শিখিয়ে দিবা চল ক্লিমেন্সন বিচারণ বিক্রিয়া তোরা কখনো ভুল হবে না শিখিয়ে দেয় কেউই বিশ্বাস করবে না যে ক্লিমেন্সন বিচারণ বিক্রিয়া এটা ভুল হবে না এটা কি সম্ভব ওকে হাইড্রোজেন তুই ভালো হয়ে যা মাসুদ তুই ভালো হয়ে যা তোমরা কি কোনো দিনও ভালো হবে না আচ্ছা মাসুদ তুই ভালো হয়ে যা তবে এটা কি বলবো আমরা হাইড্রোজেন তুই ভালো হয়ে যা আচ্ছা ব্রেক আপ হবে আচ্ছা আমরা আরেকটা বিক্রিয়া লিখে ফেলি তোমরা কমেন্ট করতে থাকো যে বিক্রিয়াটা বুঝতে পেরেছো কিনা আমরা তো চ দিয়ে করলাম ক দিয়ে করি চক চক যেহেতু তাহলে আমরা একটা কিটন নেই সি এই শ্রী বন্ড সি ডাবল বন্ড ও বন্ড সি এই শ্রী এটা একটা কিটন চক চক কো তাহলে সেমভাবে হাইড্রোজেনকে নিয়ে আসলাম হাইড্রোজেন দেখো কেমন দেখতেই আমাদের একটু বদমাইশের মতো দেখো দেখতেই দেখা যাচ্ছে হাইড্রোজেন একটা বদমাইশের মতো আচ্ছা এই জন্যই তো সে জৈব যোগের বাপ্পার আজ পরবর্তীতে আমরা দেখাবো হাইড্রোজেন কীভাবে জৈব যোগের বাপ্পার আজ হয় মানে জৈব যোগ একটা উপন্যাস সেই উপন্যাসের হাইড্রোজেনটা হচ্ছে জৈব যোগের বাপ্পার আজ আর বাপ্পার আজের কী হয় সেটা তো তোমরা জানোই আগের ঘটনাগুলো আমরা দিয়ে দিই জিঙ্ক্যামালগাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ওকে 
কিসে হাইড্রোজেনের কু নজর পড়ছে কোথায় এই জায়গাটাতে কু নজর পড়ছে তো কত সুন্দরভাবে কার্বন এবং অক্সিজেন সংসার করতেছে এই হাইড্রোজেন বদমাইশ কু নজর পড়ছে চারজন মিলে দোয়া করতেছে দোয়া করতে করতে দুজন হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সাথে নতুন ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখলো দুজন হাইড্রোজেন কার্বনের সাথে নতুন ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখলো তখন যেটা হইলো আমাদের বিক্রিয়াটা শেষ হয়ে গেল এই দুই হাইড্রোজেন এই দুই হাইড্রোজেন যে কিলাকিলি শুরু করলো মানে কিল মারলে যেটা হয় কিল মারলে কি হয় চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে যেতে থাকে সে যাই হোক এই দুটো হাইড্রোজেন যখন এই জায়গাটাতে সংযুক্ত হয়ে গেল তখন আমরা যে প্রোডাক্টটা পেলাম সি এস ফ্রি সিলই সি এইচ টু আর এই পাশে আমাদের সি এস ফ্রি সিলই সি এইচ থ্রি এর পাশাপাশি এই দুটো হাইড্রোজেন এই অক্সিজেন মিলে পানি তৈরি হলো আর যেহেতু এটা একটা ক্লিমেনসন বিজন বিক্রিয়া তোমরা এভাবে মাথায় রাখবা ক্লিমেনসন বিজন বিক্রিয়া কিল মারা বিক্রিয়া সেখানে কিল যদি মারা হয় তাহলে চোখ দিকে পানি পড়বে না পানি পড়লে কি মারা উৎপন্ন হবে খুবই ইজি একটা বিক্রিয়া আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ প্রথমে শিরোনামে তুমি আমার তোমাতেই হবে শেষ শুয়ে পড়া বিক্রিয়া এরপর কি কিল মারা বিক্রিয়া অ্যালকেন প্রস্তুতির সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট এবং কঠিন তিনটা বিক্রিয়া তোমাদেরকে খুব সহজে মনে করিয়ে দিলাম বা মুখস্থ করাই দিলাম এরপর অনেক অনেক প্রত্যেকটা বিক্রিয়াতে মজা মজার থিওরি বারবার আসতে থাকবে আমি কেন এত সময় নিয়ে পড়াচ্ছি অনেকের কাছে হয়তো মনে হতে পারে বা একটু সময় নিয়ে পড়াচ্ছে দেখো তুমি এই বিক্রিয়াটা এক লাইনে বলে আমি চলে যেতাম ভুল হয়ে যেত আবার লাইভ ক্লাসে আবার শিখতে ভুল হয়ে যেত আবার পড়তে ভুল হয়ে যেত দশ থেকে পনেরো বার পড়ার পরেও কিন্তু তোমার মনে থাকতো না কিন্তু আমি একবার একটু সময় নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলে হয়তো তোমাদের একটু সময় নষ্ট মনে হচ্ছে কিন্তু আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে তোমার এই বিক্রিয়া কখনোই ভুল হবে না সো ব্যাপারটা হচ্ছে বিরক্ত হওয়ার কোনোই প্রয়োজন নাই আমি যেই সিস্টেমে তোমাদেরকে পড়াচ্ছি এটাতে বিরক্ত হওয়ার কোনোই প্রয়োজন নাই তুমি তখনই লাভবান হবা যখন দেখবা একবার পড়ে তোমার পড়াটা মনে থাকতেছে তোমার ব্রেনে কম প্রেশার পড়তেছে এটাই তো উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সো বিক্রিয়াটা ক্লিয়ার কিনা কমেন্ট বক্সে তোমাদের থেকে জানতে চাই ওকে মাসুদ নামটা যে কেন ভাইরাল হইলো আমার জানের টুকরে ভাইয়ের নাম মাসুদ আচ্ছা ওকে হাইড্রোজেন তুই ভালো হয়ে যা এ আর ভাইয়া আবদুল্লাহ মামুন কমেন্ট করেছ হাইড্রোজেন তুই ভালো হয়ে যা উপরে উপরে ভাইয়া কি বাপ্পারাজের পার্ট করে আপু ব্রেক আপ স্পেশালিস্ট এয়ার ভাইয়া নাজিয়া জান্নাত ইকরা বলেছ ইকরা তুই ভালো হয়ে যা আচ্ছা ইকরা তুমি এভাবে ব্রেক আপের তকমা আমাকে দিও না যোগ্য যোগ জৈব যোগের বাপ্পারাজ হলো হাইড্রোজেন এয়ার ভাইয়া হ্যাঁ ঠিক আছে বলতে পারো কারণ হাইড্রোজেন সবসময় এরকম করে মানে এখানেই শুধুমাত্র হাইড্রোজেনের একটা ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটলো কিছুক্ষণ পর দেখো হাইড্রোজেন কত রকমভাবে ব্রেক আপ হয় হ্যাঁ পায়েল আমাদের সাথে জয়েন করেছে কিলমের ভাইয়া সব শিখিয়ে দিল পায়েলের নোট চেক করব ক্লাস শেষে কি যে সুমি তোমার নোট চেক করব এরপর হচ্ছে চেক করব ইশতেয়াক তোমার নোট চেক করব যারা আমাদের ক্লাসে রেগুলার কমেন্ট করো বা রেগুলার ক্লাসে যাদেরকে দেখা যায় সবসময় অ্যাটেন্ডিভ থাকতে দেখা যায় ইকরা বলেছে এর আগে ছাব্বিশটা ক্লাসে প্রতিটাতে একটা করে ব্রেক আপ থিওরি থাকতো ইকরা আমাদেরকে বলতে পারবে যে আমাদের আমরা যখন এই ক্লাসটি করেছিলাম আমার যতটুকু মনে পড়ে আমি আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট ঝিনাইদহ থেকে ক্লাস নিয়েছিলাম আমি ইকরার কাছে জানতে চাই বা বিগত বছরে এই ক্লাসটি যারা করেছিল তাদের থেকে একটু জানতে চাচ্ছি তখন কিন্তু এত সুন্দর লাইটিং বা এরকম আমাদের ক্লাস কোয়ালিটি হয়তো ছিল না আমরা কিন্তু তখন পেন অন পেপারেও ক্লাস নিয়েছি যেমন যুব যুগের প্রথম পাঁচটা ক্লাস আমার যতটুকু মনে পড়ে পাঁচটা ক্লাস আমি হয়তো পেন অন পেপারে নিয়েছি পাঁচটা বা তিনটা হয়তো হবে তিনটা চারটা ক্লাস কিন্তু পেন অন পেপারে নিয়েছিলাম ওই ছাব্বিশটার মধ্যে তখন লাইটিং অনেক কম থাকতো আমাদের এমন ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল না মাইক্রোফোন ছিল না মার্কারগুলো দিচ্ছিল দুর্বল সো ব্যাপার হচ্ছে আমাদের এই প্রোগ্রেসের গ্রাফ কিন্তু আমরা সবসময় চেষ্টা করেছি প্রতিদিনই গত দিনের থেকে আর একটু আপগ্রেড করার সো আমি ইকরা বা যারা আমাদের গত সিরিজের ক্লাসগুলো দেখেছিলে সেই ক্লাসের সাথে এই ক্লাসের পার্থক্যটা একটু তোমাদের থেকে জানতে চাই যে তখনও তো ক্লাস করেছিলে হয়তো আমিই ক্লাস দিচ্ছি একই কথাই বলতেছি বা চেষ্টা করতেছি আর একটু সহজ করে পড়ানোর কিন্তু আমি ক্লাস কোয়ালিটির কথা বলতেছি যে তখনকার সিচুয়েশন এখনকার সিচুয়েশন তখনকার ক্লাস কোয়ালিটি এখনকার ক্লাস কোয়ালিটির মধ্যে আসলে পার্থক্যটা কি ওকে ঠিক আছে আমরা পরবর্তী টপিক্সে চলে যাব আশা করি ক্লিমানসন বিজারণ বিক্রিয়া তোমরা বুঝে ফেলেছ এখন আরেকটা বিক্রিয়াই বাকি আছে অ্যালকেন প্রস্তুতির অ্যালকেন প্রস্তুতির আরেকটা বিক্রিয়াই বাকি আছে সেটা আমি তোমাদেরকে সহজেই বুঝিয়ে দিই সেটা হচ্ছে আমাদের গ্রিগনাট বিকারকের সাহায্যে অ্যালকেন প্রস্তুতি এটা খুব ইজি একটা বিক্রিয়া দেখো 
গ্রিগনাট বিকারক দিয়ে তোমাদের একটা থিওরি শিখিয়েছিলাম মু হা হা সেটা আসবে গ্রিগনাট বিকারক মানে সেখানে মু হা হা মানে হাসি আসবেই সো যাই হোক আমরা চার নাম্বার একটা বিক্রিয়া এখানে দেখে ফেলি তোমাদের কমেন্ট করতে করতে গ্রিগনাট বিকারকের সাহায্যে গ্রিগনাট বিকারক ঠিক আছে গ্রিগনাট বিকারকের সংকেত হচ্ছে বেসিক সংকেত হচ্ছে আর এম জি এক্স ঠিক আছে এক্সটা হচ্ছে হ্যালোজেন আর এম জি এক্স অ্যালকাইল ম্যাগনেশিয়াম হ্যালোজেনকে বা অ্যালকাইল ম্যাগনেশিয়াম হ্যালাইটকে গ্রিগনাট বিকারক বলা হয় আবিষ্কারকের নাম অনুযায়ী গ্রিগনাট বিকারককে কী করবো আমরা চলো গ্রিগনাট বিকারক খুবই বদমাইশ যেহেতু বদমাইশি করতেছে তাহলে আমরা একটা পুকুরে নিয়ে এসে কি করবো ওকে পুকুরে নিয়ে এসে ধরে নিয়ে এসে চোবাবো ওকে পুকুরে নিয়ে এসে কি করবো চোবাবো বিজ্ঞানী গ্রিগনার্টকে কি করব একটু বদমাইশি করেছে তাহলে নিয়ে এসে পুকুরে মানে এইভাবে করে চাপ দিয়ে একদম চাপ দিয়ে ধরে রাখবো কিছুক্ষণ পরে যখন বুঝতে পারবো যে আর পারতেছে না তখন আবার উঠাই ফেলবো কারণ গ্রিগনার বিকারককে সরি মানে তোমার বিজ্ঞানী গ্রিগনার্টকে তো মেরে ফেলা যায় না আমার হাজার হলো আমাদেরকে একটা টপিক শিখিয়েছে সো নিয়ে এসে কি করলাম পানির মধ্যে ছেড়ে দিলাম পানির মধ্যে ছেড়ে দিলাম পানির সঙ্গে কি স্টুও তাহলে এই স্টুওকে আমরা একটু এভাবে লিখি এভাবে লিখি পানির মধ্যে তো জিনিসটা একটু আলাদা আলাদা হয়ে থাকবে এবার আমরা কি করব হেসে দিব মু হা হা মু হা হা এটা মানে কি চলো আমরা একটু দেখি এটা মানে কি মু হা হা এটা মানে হচ্ছে মোতে ম্যাগনেশিয়াম হাতে হাইড্রক্সি আর হাতে হচ্ছে হ্যালাইট ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সি হ্যালাইট যেখানেই দেখবে গ্রিগনাট বিকারক সেখানেই মু হা হা করে হেসে দিবা যেখানেই দেখবা গ্রিগনাট বিকারক সেখানেই মু হা হা করে হেসে দিবা তাহলে কি হবে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সি হ্যালাইট এই তোমার গ্রিগনাট বিকারক দিয়ে কিন্তু আমাদের অনেক বিক্রিয়া পড়তে হবে আমি কিন্তু কমন একটা থিওরি তোমাদেরকে শিখিয়ে দিলাম সূত্র শিখিয়ে দিলাম যে একটা সূত্র দিয়ে অনেক ম্যাথ করা যায় না এই মু হা হা দিয়ে অনেক বিক্রিয়া পড়ে ফেলা যায় তাহলে যেখানে গ্রিগনাট বিকারক দেখবো সেখানে মু হা হা বলে হেসে দিব তাহলে মতো হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম আমি একটু লিখি ম্যাগনেশিয়াম হতে হচ্ছে হাইড্রক্সি তাহলে হাইড্রক্সি লিখলাম আর হতে হচ্ছে হ্যালাইট তাহলে এটাই হচ্ছে মু হা হার সংকেত মু হা হা এম জি ওই সেক্স বের হয়ে যাচ্ছে মু হা হা এম জি ওই সেক্স বের হয়ে যাচ্ছে সো যাই হোক হাসির সাথে সাথে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সি হ্যালাইট বের হয়ে যাচ্ছে যেখানেই কিডনার বিকারক থাকবে এটা উৎপন্ন হবে তাহলে লিখে ফেলি আমরা একটু হেসে দিই মু হা হা ম্যাগনেশিয়াম হা হাইড্রক্সি হা হ্যালাইট ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সি হ্যালাইট আচ্ছা এগুলো বাদ দিয়ে দিই তো আর কী কী থাকে আমরা একটু দেখি তাহলে কী কী বাদ যাবে ম্যাগনেশিয়াম বাদ যাবে এক্স বাদ যাবে ওইস বাদ যাবে কী কী থাকবে আর থাকবে এক্স থাকবে শেষ তাহলে দেখো একটু জিনিস চিন্তা করে দেখো আমাদের আর বন এইচ তাই না আর বন এইচ মানে কি অ্যালকেন না আর মানে সি এস থ্রি এইস মিথেন সি টু এইস ফাইভ এইচ ইথেন হয়ে গেছে অ্যালকেন প্রস্তুতি তার মানে একে পানির মধ্যে চুবিয়ে লাভই হয়েছে কখনো কখনো ক্ষতি করেও কিন্তু লাভ হতে পারে তাহলে বিজ্ঞানী গ্রিগনাটকে পানির মধ্যে চুমানোর ফলে কি লাভ হইল অ্যালকেন প্রস্তুতি বিক্রিয়া বুঝে ফেললাম এবং ওকে পানির মধ্যে চুমানোর ফলে আমার খুব শান্তি লাগলো এই জন্য মু হেসে দিলাম সো যাই হোক বা আমার মনে হয় ব্যাক বিক্রিয়াটা তোমরা বুঝতে পেরেছো আর এই জায়গাতে আমরা যদি নিতাম সি এইস থ্রি তাহলে এখানে মিথেন তৈরি হতো সি টু এইস ফাইভ নিতাম ইথেন তৈরি হতো অ্যালকেন প্রস্তুতি চারটা বিক্রিয়া বোঝাতে চেয়েছিলাম চারটা বিক্রিয়া ক্লিয়ার কি না আমাকে এখন কমেন্ট বক্সে তোমরা জানাবা আচ্ছা মু হাহা বাংলা সিনেমার ভিলেনের মতো লাগতেছে আরও কত কিছু চলে আসবে আচ্ছা তাহলে আমরা চারটা বিক্রিয়া পড়লাম প্রথমে শিরোনামে তুমি আমার তোমাতেই হবে শেষ ক্যাপ মাথার উপরে থাকে বিকার বক্সিলেশন বিক্রিয়া শেষ টু ইস্টু টু ইস্টু টু ইস্টু ওয়ান শুয়ে পড়া বিক্রিয়া ওটস বিক্রিয়া শেষ কিল মারা বিক্রিয়া হাইড্রোজেনের বদমাইশি এবং জৈব যোগের বাপ্পারাজ হচ্ছে হাইড্রোজেন চক চক বিক্রিয়া ক্লিমেনসন বিজানের বিক্রিয়া শেষ এরপর হচ্ছে মু হা 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 অ্যালকেন গি প্রস্তুতি বিজ্ঞান শেষ না আর কখনো কি অ্যালকেন পড়া লাগবে এ তো গেল অ্যালকেন প্রস্তুতি এবার চলো নতুন কত ধরনের আরও আরও মজার থিওরি শেখায় অ্যালকেনের বিক্রিয়া সমূহের মধ্যে সেখানে আমরা নিয়ে আসবো এপিজে আব্দুল কালামকে তার গার্লফ্রেন্ড প্রত্যাশাকে নিয়ে আসবো প্রপোজ করার পরে কিভাবে প্রপোজ রিজেক্ট করে দেয় সে গল্প আমরা শুনবো সো যাই হোক এই পর্যন্ত তোমরা ক্লিয়ার কি না এবং ক্লাস কেমন লাগতেছে সেটা একটু তোমাদের থেকে জানতে চাই অর্থাৎ এই যে এখন পর্যন্ত আমরা যে ক্লাস করলাম অনেকগুলো বিক্রিয়া দেখলাম আমরা প্রায় বারো থেকে চোদ্দোটার মতো বিক্রিয়া দেখলাম সো কেমন লাগতেছে বিক্রিয়া কি আসলেই কঠিন তোমাদের থেকে জানতে চাই ক্লাস কি কন্টিনিউ করে যাব কি না ক্লাস কেমন লাগতেছে ওকে আমি একটু কমেন্ট বক্স থেকে ঘুরে আসি 
ओके इश्तेक बोले सो एक बस और आगे तो अकोन क्लास गुलों ते लाइटिंग क्वालिटी तमन भालो चिलो ना कि ते अकोन जे क्वालिटी ता देखे आगे शब्ब भूलेगी थी ओके आ मुँह हाँ हाँ बोलते सो ना कि है ना देख सो फन करते सो किन्तु बिक्टिया शिकाह हो जाते हैं गान करते सो किन्तु बिक्टिया शिकाह हो जाते हैं हाँ चेक तू पर ब्लार हो जाए तो है वो नहीं किचु बोल सो तुमरा इगुलो देखे भालो लग से जो दियो माच पते केटे जेतो क्लास गुलो जो नापिका करता हूँ रात हाँ शेक्षित आमदे ऑने एक धारणेर अश्विन आमदे नशले फेस करते होतो पेन उन पेपर भाई तीन टी क्लास कराई सिलन इस टाइम थैंक यू सो मच भैया फंक्शन सिलन वाल भीने वाल लेने में तो हाँ शिलक से हाँ तो मधुजनों ने हो एक टू किसी कोन भीले नहीं हो इलाम आ शब्द तेरे शुंदर नोट करे सिलो सब बिस्� आप देखो भी रेगुलर स्टूडेंट बुंदी वर्षलर एक जन इनस्ट्रक्टर जो तो बेशी बोरिस फ्रॉम करे चिलो ना चेचा जाना तीक्त वो बुंदी वर्षलर जोनों ठीक तो तो बेशी बोरिस फ्रॉम करे चिलो जो दियो होय तो माने एक दम शुरू दिक्क कर घटना गुलो अश्ले बेश शंग्रामी बा अश्ले शंग्रामी रुक्षे गल्प मुहाहाहाहा चाहो कमी एक टेस्ट करे देखलाम ऑल क्लियर भैया क्लियर भैया अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर बाली कबल सो क्लियर शोहक बोले चाहो शोमाई एक तो बेशी लगे बट भालो लगे है एक तो शोमाई लगो कमी वैसे बार बारी बोलते सी जे एक टा क्लास है तुम्ही जोखों जो तुगले बिक्री पढ़ना करो तो जो देर कोनो दिनी पढ़ा ना लगे शेटेगी तुम्हारे जोने बेटर ना तुम्ही पुनो रोटा क्लास बा दोष्टा क्लास बार बार एक ही बिक्री पढ़ते सो पढ़ते सो किन्तु मुगस्त होते हैं ना तब थे कि केटा बेटर ना है आमे किन्तु जोखों ऑफलाइन तो बाबर उसे हमी वो चाहिए तो मंदिर के एक क्लास गुलो ओबा भी नहीं थे पढ़ता हूँ कि तो क्या नहीं भावे नहीं थे करना मैं चाहिए ना ये बिक्री जानो दीतियों बार तो मंदिर के पढ़ लगे औषध धन क्लास थैंक यू सो मच ये बाय पढ़ाई तो पढ़ बो हाँ आशा करी तुमरा ये बिक्री गुला खून पढ़ाई तो पढ़ बा जहाँ भी आइशाल बोला चाहो C two H five M Z C L plus H two ये टा बुझे दी बन भैया एक ही तो ये क्या ना तो मैं एक्स्ट्रा कोन पाठ्थो को देखी ना वो बोला चाहे C two H five M Z C L plus H one O H कोन पाठ्थो को नहीं तो ये क्या ना हैशे दाव हैशे दिले भी क्रशेश हो जावे हैशे दिले तो भी क्रशेश हो जावे की पापे हैशे दिवा देखो हैशे दाव तर मने mg कट बा cl कट बा oh छः शे दाव तो ले mg oh six ये तो कुबाद अर की थके c two h five h h थके तब वाले c two h six शेष बिक्रिया कोरिंग किस तो हमी यामुन किसू तो मंदे के यामुन कुनो थियो ही तो मंदे के दिच्छी ना जेटा शब्द जगे अप्लाई करा जावे ना हमी जा कॉन्सेप्ट तो मंदे के दिला मेटो टेक्निक होते पर है � आशा करी तुम्हें जहाँ भी आई शाल तुम्हें बुझते पड़े चाहो मके एक टू कमेंट बॉक्स से जानो जब तुम्हें बाबा टक क्लियर की ना अच्छा बहालो लगे भैया शोभाई कोई गालो औषध धारण क्लास क्लास रखे मानुष की भावे चले जाए ये शब्द बोले चो आपने मुझे होते चाहे भैया थैंक ना मत कारो अनेक बड़ो किच आह नाजिया जना दिखा बोले छोटा जरा नोट अपलोड करतो तादेस शोभा नोटी चेक करे भाई यारा ग्रुपे पोस्ट अप्रूव करते हैं तब पर पोस्ट चेक कमेंट करते हैं हमें पोती टा नोटेर पोती टा पेजी चेक करता हूँ आह पोती टा कमेंटेर रिप्ले करा चिश्ता करता हूँ एक बार जो दियो है तो बेस्ट होता बेड़े से भाई ए क्लास भालो जो दी कारो ना लगे तेरे बांग्लादेश यार कोनो केमिस्ट्री क्लास ही कारो भालो लग बना शिवर ना ना मैं कोनो चीज़ यार क्या मैं अश्लील शोमन करते चाहिए ना पुत्ते के अश्लील शेखानो चेष्टा करे ये तो अम्मी अश्लील आमर मोतो करे शेखानो चेष्टा कोरी अस चलो अम्रा नो तुन गल्पे च
একজন স্টুডেন্ট যদি আমার ক্লাস থেকে শিখতে পারে সেটাই হচ্ছে আমার সফলতা কখনো স্টুডেন্ট সংখ্যা কমে যাওয়া মানে হচ্ছে আমার এনার্জি কমে যাওয়া এনার্জি লস হয়ে যাওয়া এটা বন্দী পাশালাতে সাধারণত হয় না যদিও কারো ক্ষেত্রে হয়ে থাকে তবে সেটা আমার জানা নাই তবে আমার ক্লাস এরকম কখনো হয় না তোমরা দেখেছ আমি এর আগে আড়াই ঘন্টা তিন ঘন্টার কাছে কাছেও ক্লাস নিয়েছি এবং কখনো কমপ্লিট করি নাই যে আমি ক্লাস থেকে চলে গেলাম ক্লাস শেষ করে দিলাম একই গতিতে কিন্তু সবসময় পড়তে থাকি এবং টানা দেখেছ আমি কখনো ক্লাসের মাঝখানে কখনো ব্রেকও নেই না এক সেকেন্ডের জন্য ওকে এবং টানা অনুভব কিন্তু কথা বলতে থাকি অ্যালকেন এর বিক্রিয়াসমূহ অ্যালকেনের কি করবো আমরা এখন বিক্রিয়া পড়বো কি কি বিক্রিয়া দেয় ওকে একটু সময় নিয়ে চ্যাপ্টারটা শেষ করলে দোষ কোথায় আমার তো মনে এগুলো আর কখনোই পড়া লাগবে না এবি যে আব্দুল কালামকে আমরা প্রত্যেকেই চিনি ওনার একটা বেস্ট উক্তি আমরা ঘুমিয়ে যেটা দেখি সেটা স্বপ্ন নয় স্বপ্ন সেটা যেটা তোমাকে ঘুমাতে দেয় না আমরা ঘুমিয়ে যা দেখি সেটা স্বপ্ন নয় স্বপ্ন সেটা যেটা তোমাকে ঘুমাতে দেয় না পাতার ঠিক স্বপ্ন এভাবেই দেখা উচিত যেন ওই স্বপ্নটা তোমাকে জাগিয়ে রাখে ঠিক আমার অ্যাডমিশন সময়ে আমাকেও কিন্তু আমার স্বপ্ন আমাকে জাগিয়ে রাখতো এবং আমি তোমাদেরকে হয়তো সে গল্প বলেছি যে আমি প্রায় দু ঘন্টার মতো বা আড়াই ঘন্টার মতো ঘুমাইতাম এরকম টানা প্রায় দু মাসের মতো এরকম রুটিন ছিল আমার এবং আমি যথেষ্ট সুস্থ ছিলাম এবং এটা সম্ভব খুব অনেকের কাছে আসলে একটা ফিজিক্যাল ব্যাপার কিন্তু আমার কাছে মনে হয় এটা একটা মেন্টাল ব্যাপার আমি বেশ কয়েকটা তোমাদের গাইডলাইন সেশন নিয়েছি সেখানে এই ব্যাপারগুলো ব্যাখ্যা করেছি সো এগুলো নিয়ে আপাতত আর কথা বলতে চাই না প্রায় বৃষ্টির মতো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমি একটা গাইডলাইন সেশন নিয়েছিলাম সেখানে অনেকে অনেক পজিটিভ কমেন্ট করেছিলেন সো ঘুম রিলেটেড ব্যাপার টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে অনেক ধরনের প্রশ্ন নিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলেছিলাম সো যাই হোক এপিজে আব্দুল কালামকে আমরা প্রত্যেকেই চিনি তো ওনার ওনাকে নিয়ে আমরা চলে একটা গল্প শুনে আসি ওনার গার্লফ্রেন্ড ছিল প্রত্যাশা হঠাৎ শুরুর কাহিনী প্রপোজ না করলে তো গার্লফ্রেন্ড হবে না সো প্ল্যান পছন্দ করত প্রপোজ করল প্রত্যাশা রিজেক্ট করে দিল কি একটা বিপদ বাপ পারাজের মতো কাহিনী আচ্ছা যাই হোক এপিজে আব্দুল কালাম এর গার্লফ্রেন্ড হচ্ছে প্রত্যাশা তাই না এপিজে আব্দুল কালামের গার্লফ্রেন্ড হচ্ছে প্রত্যাশা প্রত্যাশা নামটা সুন্দর কিন্তু আচরণ তো সুন্দর না আচ্ছা প্রত্যাশা প্রপোজ করলো হাঁটু গেড়ে দিয়ে তো প্রপোজ করার পরে নো নো অপোজ করে দিল রিজেক্ট করে দিল সে যাই হোক আমরা এর পরবর্তীতে কি হলো সেই ঘটনা আমরা পরবর্তীতে জানব এরপরে আরও রয়েছে এপিজে আব্দুল কালামের ঘটনা আলকিন আলকিন প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে সে প্রত্যাশা দিয়ে আমরা আসলে বেশ কয়েকটা জিনিস মনে রাখতে পারি সেটা হচ্ছে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া তাতে হচ্ছে তাপীয় বিক্রিয়া এই যে আকারেটিক দিয়েছি এটা হচ্ছে অ্যারোমেটিকরণ বিক্রিয়া অ্যারোমেটিকরণ বিক্রিয়া এবং সাথে হচ্ছে সমানুকরণ বিক্রিয়া সো দেখছো রিজেক্ট করছে তাতেও কিন্তু লাভ হয়েছে আমাদের ব্রেক আপ এর ব্যাপারে যাব না দেখো রিজেক্ট করেছে তারপরেও কিন্তু আমাদের লাভ হয়েছে কিভাবে দেখো আমরা চারটা বিক্রিয়া মুখস্থ করে ফেলতে পারলাম এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু অ্যাডমিশন এবং এসএসসিতে প্রায় দেখি নিজের কোনটি অ্যালকেনের বিক্রিয়া নয় নিজের কোনটি অ্যালকেনের বিক্রিয়া বা অনেক সময় দেখা যায় নিজের কোটি অ্যালকাইনের বিক্রিয়া সেটাও যদি আমরা অ্যান্সার করতে চাই তাহলে অ্যালকেনের কোন কোন বিক্রিয়া সেটা কিন্তু জানা থাকা লাগবে আমরা এই প্রত্যেকটা বিক্রিয়া কিন্তু কীভাবে সংগঠিত হয় সেটাও কিন্তু জানা থাকা লাগবে চলো আমরা জৈব যোগের বাপ্পারাজ যে হাইড্রোজেন সেটাকে আমরা আর একবার চিনে আসি কিভাবে বাপ্পারাজ বিভিন্ন জায়গায় লাথি খেয়ে 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 অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে একটা একটা করে আমরা এখন বিক্রিয়া দেখে ফেললো আচ্ছা কারে রিজেক্ট করলো সেটা দেখ আচ্ছা যাই হোক প্রত্যাশা বলে কেউ যদি আমাদের ক্লাস করে থাকো তাহলে তোমার কাছে সরি আসলে এটা জাস্ট আমাদের একটা চরিত্র কীভাবে অপোজ করে দেয় সে ঘটনা তো এখনও শেষ হয়নি অ্যালকিনে যে আসল মজাটা আমরা পাবো অ্যালকাইনে যে আরও আরও মজা পাবো তোমাদের ইয়াসিন ভাইয়ার টোল থিওরি রয়েছে এখানে কীভাবে তোমাদের ইয়াসিন ভাইয়ার টোল দেয় টাকা চুরি করে সেই ঘটনা আছে এখানে তোমাদের কাব্য ভাইয়ার বাসার যে টিন উড়ে চলে যায় সেই ঘটনা আছে ঘর বাড়ি বিক্রিয়ার মধ্যে সে অনেক অনেক মজার বিক্রিয়া অপেক্ষা করতেছে শুধুমাত্র ক্লাসে থাকতে হবে এক সেকেন্ডের জন্য বোরিং হবা না এটা আমি বলে দিতে পারি যে প্রথম বিক্রিয়া প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া এক নাম্বার প্রতিস্থাপন প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া এবং এখানে আমরা কার সাথে পরিচিত হব বাপ্পারাজের সাথে পরিচিত হব জৈব চোখের বাপ্পারাজ 
বাপ্পারা যে কি হতো বলতো বাংলা সিনেমায় কি হতো যেখানে যাইত ব্রেক আপ যেদিকে যাবে ব্রেক আপ বন্ধুদের সাথে ফ্রেন্ডশিপ নষ্ট এবার সব দিকে ও যেখানে যাবে বের হয়ে চলে আসবে যেখানে যাবে এখান থেকে ওকে প্রতিস্থাপিত করে ধরো যে ওখানে যেটা হইতো মূলত অন্য কেউ এসে ওর জায়গাটা দখল করে নিত আর ও কি হইতো কাঁদতে কাঁদতে চলে যাইত অর্থাৎ একটা সার্কেলের মধ্যে দশজন আছে ও আছে অন্য একটা নতুন বন্ধু এসে ওর জায়গাটা ফিল করে ওকে বলো তুই বাড়ি চলে যা সে যাই হোক আমরা সেটাই আমরা এখন দেখব সো অ্যালকেনের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দেখো সি এইচ থ্রি বন এইচ অর্থাৎ আমরা মিথেনকে এভাবে লিখলাম মিথেনকে এবার আমরা একটা হ্যালোজেন নিয়ে চলে আসলাম ক্লোরিন এবার আমরা আল্ট্রাভায়োলেট রে নিয়ে আসলাম আল্ট্রাভায়োলেট রে মৃদু সূর্যালোক নিয়ে আসলাম আর কি বাপ্পারাজকে একটু খুঁজে বের করো তো এটাই তো বাপ্পারাজের মতো দেখতে লাগতেছে ক্লোরিন যেটা করবে ক্লোরিন যেটা করবে বাপ্পারাজকে সরিয়ে তার জায়গাটা দখল করে ফেলবে আচ্ছা আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যোগের মধ্যে কতগুলো বাপ্পারাজ আছে আমার প্রশ্ন সি এইচ থ্রি বন এইচ এর মধ্যে কতগুলো বাপ্পারাজ আছে সেটা একটু কমেন্ট বক্সে জানাও তো এই যোগের মধ্যে কতগুলো বাপ্পারাজ আছে আচ্ছা কাব্যভাই টিন উড়ে চলে যায় এত বেকার তাও এত কাপল দেখি কেন চারিদিকে আচ্ছা এদিকে বাপ্পারাজ না চিনা আমি আচ্ছা এখন দেখো এখানে কিন্তু তোমাদেরকে প্রশ্ন করেছিলাম কতগুলো বাপ্পারা আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা তাহলে চারটা বাপ্পারাজ আছে বাপ্পারাজ সে একশোটা হইলেও আচরণ তো একই রকম থাকবে এই ক্লোরিন বাপ্পারাজকে একদম দেখতে পারে না ক্লোরিন তো শক্তিশালী বাপ্পারাজের থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত সবগুলো বাপ্পারাজকে ব্রেক আপ না করাতে পারবে কার্বনের থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার কার্যক্রম চলিয়েই যেতে থাকবে এই সংগ্রাম সে সবার নয় এখানে কি অবস্থায় আছে দেখো তো বাপ্পারাজগুলো এভাবে আছে তাই না এবার মনে করো এই কার্বনটা হচ্ছে ময়ূরি ঠিক আছে এটা হচ্ছে ময়ূরি এটা হচ্ছে বাপ্পারাজ আচ্ছা আর এই ক্লোরিনটা হচ্ছে ক্লোরিন হচ্ছে তোমাদের ইয়াসিন ভাইয়া ক্লোরিন হচ্ছে ইয়াসিন তোমরা বাংলা সিনেমা যারা দেখো তাদের ময়ূরির চেনার কথা ময়ূরির থেকে আর ভালো চরিত্র আমি এই মুহূর্তে চয়েস করতে পারতেছি না ইয়াসিন ময়ূরিকে ভালোবাসে কি হবে এখন এদিকে বাপ্পারা যাবার ময়ূরিকে ভালোবাসে ইয়াসিন ময়ূরিকে পছন্দ করে বাপ্পা রাজা ময়ূরিকে পছন্দ করে কিন্তু ইয়াসিনের ভালোবাসা বাপ্পারাজের ভালোবাসা থেকে বেশি তাহলে শেষ পর্যন্ত কি টিকে থাকবে ইয়াসিন ঢিসুম ঢিসুম করে একটা বাপ্পারাজকে বাসায় পাঠাই দিল কিন্তু এই যে ময়ূরি ময়ূরির চারিদিক দিয়ে চারটা বাপ্পারাজ ময়ূরিকে তীব্রভাবে ভালোবেসে যাচ্ছে তাহলে ইয়াসিন কখন ময়ূরিকে পাবে বলতো চারটা বাপ্পারাজকে ঢিসুম ঢিসুম করে যদি সরাই দিতে পারে তাহলেই তখন ইয়াসিন ময়ূরির মন জয় করতে পারবে হ্যাঁ এক্সাক্টলি এটা কিন্তু সত্যি কথা ইয়াসিন ময়ূরিকে খুব পছন্দ করে ও রুমে চারিদিকে শুধু ময়ূরির কি বলবো জাস্ট পোস্টার লাগানো রুমে প্রত্যেকটা জায়গাতে শুধু ময়ূরি ও যখন ঘুমিয়ে থাকে কখনো কখনো ঘুমের ঘরে ময়ূরি এভাবে বলে ওঠে আচ্ছা যাই হোক আমরা একটু দেখি যে বিক্রিয়াটা কীভাবে আমরা কমপ্লিট করতে পারি প্রথম স্টেপে যেটা হয় যে আমাদের একটা করে হাইড্রোজেন একটা করে ক্লোরিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে যায় বাকিটা এই সিএল এই সেই সিএল আবার বিক্রিয়া ঘটায় ইয়াসিনের ভালোবাসা আরও তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে সি এইচ টু সি এল টু ইয়াসিন প্রায় বাপ্পারাজকে সরিয়ে ময়ূরিকে পেয়ে গেছে পেয়ে গেছে প্রায় সি এইচ টু সি এল টু প্লাস সি এল টু সি এইচ সি এল থ্রি ক্লোরোফর্ম প্রস্তুত হয়ে গেছে ওকে সি এইচ সি এল থ্রি প্লাস সি এল টু সি সি এল ফোর প্লাস এইচ সি এল দেখো হাইড্রোজেন ময়ূর ইয়াসিন ভাই ময়ূরকে পেয়ে গেছে সে এই হচ্ছে তোমাদের ইয়াসিন প্লাস ময়ূরি এটাই হচ্ছে সেই ওদের সুখে শান্তিতে বসবাস এরপর কি হইল এখানে আমাদের এই যে দেখো ইউ ভি এখানে আমাদের মৃদু সূর্যালোকের উপস্থিতিতে এভাবে প্রতিটা স্টেপে আমাদের এই প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াগুলো করতে থাকে এবং ফাইনালি দেখো প্রত্যেকটা বাপ্পারাজকে আমরা প্রতিস্থাপিত করে দিছি ক্লোরিন দ্বারা সো তখন দেখা যায় যে আমার 
এই যে দেখো যতগুলো হাইড্রোজেন ছিল সবগুলো হাইড্রোজেন কিন্তু প্রতিস্থাপিত হয়ে যায় এটাই হচ্ছে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া তবে যদি তীব্র সূর্যালোকে আমরা বিক্রিয়াটা ঘটাইতাম তাহলে কিন্তু এক স্টেপেই এই জিনিসটা তৈরি হয়ে যেত তখন কিন্তু এক স্টেপেই এই বিক্রিয়াটা তৈরি হয়ে যেত আচ্ছা ময়ূরির জন্য ইয়াসিন ভাইয়া মারামারি করলে আমাদের পদার্থবিজ্ঞান ক্লাস কে নেবে আমাদের ভালোবাসবে না ভাই আর সরি ইয়াসিন আসলে সত্যি কথাটা বলে দিলাম তুমি অনেক রিকোয়েস্ট করেছিলে এই কথাটা কাউকে না বলার জন্য কিন্তু সত্য তো চাপা থাকে না ইয়াসিন ভাই আর ময়ূরি জোস কাপল হ্যাঁ আমি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করি ওদের দুজনকে সত্য কথা তো আসলে চাপা থাকে না সত্য তো চাপা থাকে না আমি তো সত্য চাপা রাখতে পারি না আর সত্য কথা আমার সাধারণত মানে না বলা পর্যন্ত ভালো লাগে না মানে পেটে সত্য কথা থাকে না কিছু করেন নাই তো আচ্ছা যাই হোক এখন আমরা দেখে ফেললাম যে কিভাবে আমাদের আসলে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মাধ্যমে বাপ্পারাজ রিমুভ হয়ে যায় ইয়াসিন ময়ূরিকে পেয়ে যায় ইয়াসিন প্লাস ময়ূরি আচ্ছা ইয়াসিনের এই জায়গাটাতে সম্ভবত কেটে ওয়াই প্লাস এম লিখা আছে যাই হোক আমাদেরকে দেখায়নি আচ্ছা এখন একটা ব্যাপার হচ্ছে এখান থেকে আমাদের প্রশ্ন আসতে পারে যাই হোক তোমরা কোনো কিছুকে এক্সট্রিম লেভেলে চিন্তা করবো না এক্সট্রিম লেভেলে নিও না আমি চেষ্টা করতেছি যেন এই ব্যাপারটা তোমাদের কোনোভাবে ভুল না হয় অন্তত এই ব্যাপারটা মাথায় আসার পরেও যেন বিক্রিয়াটা মনে রাখ মনে থাকে এটাই আমি বোঝানোর চেষ্টা করতেছি তবে আমি এমন কোনো কিছু তোমাদেরকে বলি না যেটা দ্বারা রিলেট করা যায় না রিলেট করা যায় এমন টপিকসই তোমাদেরকে তো বলার চেষ্টা করেছি এখানে ধরো যে এরকম একটা বিক্রিয়া দিল যে সি এইচ থ্রি বন সি এইচ থ্রি এটার সাথে ক্লোরিনের বিক্রিয়া হলো এবং আমি যদি প্রশ্ন করি এখান থেকে ফাইনাল উৎপাদটা কি হবে অর্থাৎ ফাইনাল প্রোডাক্টটা কী হবে নিশ্চয় অলরেডি বুঝে ফেলেছ কেন আমি ময়ূরির কথা বলতেছি কেন বাপ্পারাজের কথা বলতেছি কেন ইয়াসিনার কথা বলতেছি কেন দেখো এখান থেকে ফাইনাল প্রোডাক্ট কী হবে সেটা নিশ্চয় আইডেন্টিফাই করার জন্য এখানে বাপ্পারাজ আছে কয়টা ছয়টা তাহলে কতগুলো ক্লোরিন এখানে এসে প্রতিস্থাপিত হবে ছয়টা তাহলে ফাইনাল প্রোডাক্ট কী হবে বলো তো এরকম হবে না সি সি এল থ্রি বন সি সি এল থ্রি এটা কি ফাইনাল প্রোডাক্ট হবে না যতগুলো হাইড্রোজেন ততগুলো কোলো ইন্দ্রা প্রতিস্থাপিত হবে এর হচ্ছে ফাইনাল প্রোডাক্ট দেখো ছয়টা স্টেপে বিক্রি হবে কিন্তু আমি ফাইনাল প্রোডাক্টের কথা বলতেছি যদি তীব্র সূর্যালোকে বিক্রি হয় তাহলে এখান থেকে কি এক স্টেপে এটা পাবো না এটা আমি তোমাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছি এবং এটাই হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় এমসিকিউ সেকশনে এসেছে সো দেখো আমি এই জন্যই কিন্তু ময়ূরির কথা বলতেছি এই জন্যই বাপ্পারাজের কথা বলতেছি এই জন্যই তোমার ইয়াসিন ভাইয়ের কথা বলতেছি যেন এই বিক্রিয়াগুলো তোমাদের খুব ইজিলি মনে থাকে সো আশা করি এখন আর প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া তোমাদের ভুল হবে না দেখো প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মধ্যেও কিন্তু অনেকগুলো কনসেপচুয়াল ব্যাপার রয়েছে সেটি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম সো ব্যাপারটা ক্লিয়ার কিনা আমি একটু তোমাদের কাউন্ট বাস থেকে ঘুরে আসি আমরা এক ঘন্টার উপরে ক্লাস নিয়ে ফেলেছি শুভ ভাইয়া কেউ আবার সুযোগ দিয়ে আচ্ছা ঠিক আছে পরের বিক্রিয়াতে সুযোগ দিব না এটা ক্লোরো ফর্ম না এটাকে বলা হয় পাইরিন এটাকে বলা হয় কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড এটা হচ্ছে ক্লোরোফর্ম যেটা খাইয়ে দিলে ঘুম চেতনা নাশক ক্লোরোফর্ম এটা হচ্ছে ক্লোরোমিথেন বলা হয় মিথাইল ক্লোরাইড বলা হয় ক্লোরোমিথেন ডাইক্লোরোমিথেন ট্রাইক্লোরোমিথেন টেট্রা ক্লোরোমিথেন বলা যায় মিথাইল ক্লোরাইড মিথাইল ডাইক্লোরাইড মিথাইল ট্রাইক্লোরাইড মিথাইল টেট্রা ক্লোরাইড এটাও বলা যায় এটাকে পাইরিন নামেও ডাকা যায় কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড নামে ডাকা যায় এটাকে ক্লোরোফর্ম নামে ডাকা যায় এগুলো হচ্ছে বাণিজ্যিক নাম পাইরিন বাণিজ্যিক নাম ক্লোরোফর্ম বাণিজ্যিক নাম আশা করি ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পেরেছ ইয়াসিন ভাই নেক্সট ক্লাস এয়ার ভ্যান নামে আমাদের ফর্মুলা দিবেন বোঝা যাচ্ছে ইয়াসিন ভাই আপনি কোথায় দেখেন কি সব কথা হচ্ছে ইয়াসিন সত্য কথা কিন্তু অ্যান্সার দেওয়ার কিছু নাই আসলে সত্য কথা ইয়াসিন কি উত্তর দিবে চুপ থাকা ছাড়া কোনো উত্তর দেওয়ার কিছু আছে মানে সত্য কথা ইয়াসিন কি উত্তর দিবে একদম ক্লিয়ার ভাইয়া সবসময় ইউভি সূর্যালোকের উপস্থিতি দিতে হবে লান বলেছ হ্যাঁ আপু দিতে হবে আচ্ছা তোমরাই একটা কথা বলো আমি অফলাইনে জৈব যোগের একটা ক্লাস আমার যতটুকু মনে প্রায় প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘন্টা নিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে তোমার নাইনটিন ব্যাচে এইচ এসি নাইনটিন ব্যাচে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ব্যাচ তো আমার অফলাইন ক্লাস পাওনি তো এরকম ক্লাস এভাবে করেই নিয়েছিলাম যদিও খুব বেশি গল্প করেছিলাম না কারণ ক্লাস টেনে গিয়েছিলাম সো এভাবে করে আমরা যদি টানা পাঁচ ঘন্টা ছয় ঘন্টা ক্লাস করি একটু কি বিরক্তি ভাব আসবে আমার তো মনে হয় না টানা পাঁচ ঘন্টা ছয় ঘন্টাও কিন্তু এভাবে মজা করে করে ক্লাস 
টানা করে যাওয়া যাবে সো এটাই তো আসলে অ্যাকচুয়াল সিস্টেম যে ক্লাস থেকে তুমি বের হইলা পাঁচ ঘন্টা ছ ঘন্টা ক্লাস করলা কোনো প্রেশার পড়ে নাই মাথায় কিন্তু মজা নিয়ে অনেকগুলো পড়াশোনা মাথায় নিয়ে তুমি ক্লাস থেকে বের হচ্ছ এটাই তো উদ্দেশ্য সো যাই হোক অফলাইনে তোমাদের সাথে যখন দেখা হবে হয়তো সেরকম অনেকগুলো ক্লাস তোমরা পেতে পারো ক্লিয়ার বুঝেছি ভাইয়া টেট্রাক্লোরোফিল কি কাজে লাগে ভাইয়া টেট্রাক্লোরোফিল তো না টেট্রাক্লোরো মিথেন টেট্রাক্লোরো মিথেন টেট্রাক্লোরোফিল না তো ক্লিয়ার ভাইয়া ওকে ঠিক আছে আমরা এখন প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দেখে ফেলাম আমরা দুই নাম্বার বিক্রিয়াতে চলে যাব ওকে প্রত্যাশা ছিল তাই না তাপীয় বিক্রিয়া যেখানে আমরা এবার যে কাজটা করব তোমাদের শুভ ভাইয়ার গাইয়ে আগুন ধরিয়ে দিব এবার আমরা ঠিক আছে শুভর গায়ে আগুন ধরাই দেব শুভ তুমি ভালো হয়ে যাও শুভর গায়ে এখন আমরা আগুন ধরাই দিব আগুন ধরাই আমরা নতুন একটা থিওরি শিখবো সেটা হচ্ছে এক্স ওয়াই বিক্রিয়া এক্স ওয়াই বিক্রিয়া শিখবো আমরা ঠিক আছে এবং এই বিক্রিয়াকে আমি বলবো টু ইস টু ফোর বিক্রিয়া টু ইস টু ফোর বিক্রিয়া শিখবো দুই নম্বর তাপীয় বিক্রিয়া তাপীয় বিক্রিয়া এবং এই বিক্রিয়ায় দুজন অভিনেতা থাকবে সেই দুজন অভিনেতা হচ্ছে একটা হচ্ছে সিয়াম আর একটা হচ্ছে পূজা সিয়াম এবং পূজাকে নিশ্চয়ই তোমরা চিনো এদের দুজনের অভিনীত খুবই পপুলার একটা মুভি দহন সেটাও নিশ্চয়ই তোমরা চিনো হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এই মুভির নায়িকা হচ্ছে সিয়াম এবং পূজা তাপীয় বিক্রিয়াকে এক্স্যাক্টলি দহন বিক্রিয়ায় বলা হয়ে থাকে সো আশা করি তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো সো দহন বিক্রিয়া আমরা এখন পড়বো দহন বিক্রিয়া টু ইস টু ফোর বিক্রিয়া দহন বিক্রিয়া টু ইস টু ফোর বিক্রিয়া তোমাদের শুভ হয়েকে এখন আমরা পোড়াবো বাতাসের অক্সিজেনের সাথে যে কোনো কিছুর বিক্রিয়াকে দহন বিক্রিয়া বলা হয়ে থাকে দহন বিক্রিয়ায় দুইটা বিক্রিয়ক থাকে চারটা চারটা উৎপাদ থাকে দহন বিক্রিয়ায় দুইটা বিক্রিয়ক থাকে চারটা উৎপাদ থাকে আমরা এক্স ওয়াই কনসেপ্টটা শিখবো এক্স ওয়াই সিস্টেমটা শিখবো ওকে তাহলে দহন বিক্রিয়া মানে হচ্ছে বাতাসের অক্সিজেনের সাথে কোনো কিছুর বিক্রিয়াকে দহন বিক্রিয়া বলা হয়ে থাকে আচ্ছা এখন আসো আমরা দহন বিক্রিয়ায় চারটা উৎপাদ দেখব কি কি যেমন অ্যালকেনকেই শুধুমাত্র দহন বিক্রিয়া করানো সম্ভব শুভ ভাইয়াকেই শুধুমাত্র পোড়ানো সম্ভব কি কি উৎপন্ন হবে কার্বন ডাই অক্সাইড পানি তাপ এবং আলো তাহলে শুভ শুভ ভাইয়াকে আমরা কি করব দহন করব দহন করলে কি কি উৎপন্ন হবে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হবে পানি শুভ ভাইয়া পুড়ে যাচ্ছে কেউ তো দেখি কান্নাকাটি করো না তাপ প্লাস আলো দেখছো শুভ ভাইয়াকে দহন করলে কার্বন ডাই অক্সাইড পানি তাপ এবং আলো তৈরি হয় তো ধরি যেহেতু শুভ ভাই ম্যাথ করাতে যে বারবার বলে ধরি এটা সমান এক্স ধরি এটা সমান ওয়াই তোর ধরি শুভ মানে হচ্ছে সি এক্স এইচ ওয়াই ধরলাম শুভ মানে সি এক্স এইচ ওয়াই দহন মানে হচ্ছে অবশ্যই অক্সিজেন তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি তৈরি হলো এই সি এক্স এইচ ওয়াই কেন কারণ এখানে আমরা যে কোনো কিছু দিলে কি হবে এখানে আমরা যে কোনো কিছু দিলে অ্যালকেন হয়ে যাবে যেমন এখানে এটা হতে পারতো সি টু এইচ সিক্স হতে পারতো এখানে সি এইচ ফোর হতে পারতো এখানে সি থার্টি ওয়ান এইচ সিক্সটি ফোর হতে পারতো যে কোনো কিছু হতে পারতো এটা মিথেন এটা ইথেন এটা হচ্ছে মোম যাক দেখো এখানে আমাদের অ্যালকেন অক্সিজেনের উপস্থিতি বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই অক্সাইড পানি তাপ এবং আলো তৈরি করে তাপ এবং আলো তৈরি করে এখন এখানে ঝামেলার যে ব্যাপারটা যে কোনো অ্যালকেনকে দহন বিক্রিয়া ঘটালে কার্বন ডাই অক্সাইড পানি তাপ এবং আলো তৈরি হয় ঠিক আছে কিন্তু এটা দিয়ে কেমিস্ট্রি প্রথম পত্রে চতুর্থ হতে রাসায়নিক পরিবর্তন চ্যাপ্টারে ডেলেইসের কি ম্যাথ করতে হয় না ডেলেইসের ম্যাথ করতে গেলে বন্ধন ভাঙার শক্তি বন্ধন গড়ার শক্তি বের করতে হয় না সেটা দিয়ে কি ক্যালকুলেশন করে ডেলেইসের একটা ফিক্সড মান বের করতে হয় সেখানে কি আমাদের সমতাকৃত সমীকরণ লাগে না এই সমতা করাটাই হচ্ছে আমাদের কাছে সব থেকে বেশি ঝামেলার যেমন আমি তোমাদেরকে এখন একটা সমীকরণ সমতা করতে দিব সে তোমার সমতা করবা প্রত্যেকে ঝটপট রেডি হয়ে যাও এই বিক্রিয়াটা কিন্তু তোমাদেরকে সমতা করতে হবে সো এই বিক্রিয়াটা তোমার সমতা করবা শুভকে বলতে বলতে শুভ কিন্তু চলে আসছে তোমাকে পুরানো হইতেছে পুরানো হইতেছে তোমার শুভ চলে আসছে এই যে খুব খুশি শুভকে এখন আমরা আগুন ধরাই দিছি শুভকে নিচ থেকে আগুন ধরাই দিচ্ছি শুভর মাথা দিয়ে ধোয়া উঠতেছে আর শুভ শুভ কি করতেছে এরকম এরকম করতেছে শুভ 
আচ্ছা যাই হোক এই কাজটা তোমাদের করতে হবে না রে মিয়া তুমি পুরে সাই হবা তখন ক্লাস শেষ হবে দেখো আমি একটা বিক্রিয়া করতে দিব যেটা সমতা তোমরা করবা ঠিক আছে সি টু এই সিক্স প্লাস ও টু কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস পানি এখানে তোমরা বলবা যে এখানে কোন সংখ্যাটা হবে এখানে কোন সংখ্যাটা হবে এখানে কোন সংখ্যাটা হবে এখানে কোন সংখ্যাটা হবে এটা তোমরা সমতা করে আমাকে বলবা সমতা করতে গেলে এই চারটা জায়গাতে কত কত সংখ্যা হতে হবে তোমরা কমা কমা দিয়ে লিখলেই হবে ধরো দুই কমা তিন কমা চার কমা পাঁচ এটা করতে পারো এক কমা দুই কমা তিন কমা চার এটা লিখতে পারো এই সমতাটা তোমরা বলো দহন বিক্রিয়া আমাদের কাছে খুবই ইজি দহন বিক্রিয়ার অ্যাপ্লাইটাই হচ্ছে ডেল এইসের ম্যাথ বিক্রিয়া তাপের ম্যাথ তাপ উৎপাদি বা তাপারি বিক্রিয়ার ম্যাথ সো তখন আমাদের কিন্তু এই প্রবলেমটা হয় সমতা ছাড়া ম্যাথের অ্যান্সার ভুল হবে এবং অ্যাকচুয়াল অ্যান্সারটা বের করতে গেলে অবশ্যই আমাদের সমতা করতে হবে সেই সমতা কখনো মিথেন কখনো ইথেন কখনো কর্পুর কখনো গন্ধ কখনো মোম দিয়ে আমাদের কিন্তু দহন বিক্রিয়াটা দেওয়া হয় সো আমি জানতে চাই তোমাদের থেকে এখানে সমতাটা কত ক্যালকুলেশান করতে যে হয়তো অনেকে মুখস্থ বসাতে পারো কিন্তু অ্যাকচুয়াল ক্যালকুলেশান করতে গেলে কিন্তু খুব ভালো মতোই প্রবলেম পড়তে হবে সো আমি দেখতে চাই এরপর তোমাদেরকে শর্টকাট টেকনিকটা শেখাবো এক্স ওয়াই সিস্টেমে এবং শুভভায়ার হেল্প নিয়ে ওকে হে অন্যায় মানি না শুভভায়াকে হিরোর ক্যারেক্টারে দেখতে চাই পরবর্তী ক্লাসে দেখাবো হিরোর ক্যারেক্টারে ওকে বিরিয়ানি ভাইয়ার কিছু হবে না কেউ কেঁদো না শুভকে পোড়ানোর পরে বিরিয়ানির গন্ধ হচ্ছে কেন বুঝলাম না কিছু পোড়াচ্ছি দেখি বিরিয়ানির গন্ধ বেরোচ্ছে ইয়াসিন ময়ূরির গায়ে হলুদ আজকে কিন্তু ইয়াসিন এবং ময়ূরির কিন্তু বিয়ে দেওয়া হয়েছে শুভ এবং এখানে ইয়াসিন প্লাস ময়ূরি ছিল যাহোক আমি যখন তোমরা প্রত্যেকে ক্লাসের রিভিউ দিবা সেই রিভিউর মধ্যে যেন ইয়াসিন প্লাস ময়ূরি এই জিনিসটা থাকেই ময়ূরিকে পছন্দ করি ওর রুমে যদি দেখা হয় ওর রুমে পুরো জায়গায় দেয়ালে শুধু ময়ূরির ছবি আর ময়ূরির ছবি সত্য কথা হাসতে হয় ওকে <laughs> <laughs> আমি তোমাদেরকে খুব শর্ট টেকনিকে এটা আমি একটু শিখিয়ে দিই তোমাদেরকে আমাদেরকে যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে সি এক্স এইচ ওয়াই এটা হচ্ছে সংকেত সি এক্স এইচ ওয়াই এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল সংকেতটা তো আমরা যে কাজটা করব যেহেতু অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানি তৈরি হয় এক্স মানে হচ্ছে কার্বনের পরমাণু সংখ্যা ওয়াই মানে হচ্ছে হাইড্রোজেনের পরমাণু সংখ্যা এখানে আমরা যে কাজটা করব কার্বন ডাইঅক্সাইডের আগে এক্স এর মানটা বসাই দিব এক্স মানে বুঝতেই পারতেস এটা হচ্ছে এক্স আর এটা হচ্ছে ওয়াই সংখ্যা চেঞ্জ হতে পারতো যে কোনো সংখ্যা চেঞ্জ হতে পারতো কার্বন ডাইঅক্সাইডের আগে হবে এক্স পানির আগে হবে ওয়াই ডিভাইড বাই টু পানির আগে হবে ওয়াই ডিভাইড বাই টু অক্সিজেনের আগে হবে এক্স প্লাস ওয়াই ডিভাইড বাই ফোর এটা একটু প্রথমত মনে রাখাটা একটু কঠিন মনে হতে পারে কিন্তু এটা কিন্তু বড় বড় বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তোমাকে খুব ভালো মতো হেল্প করবে কার্বন ডাইঅক্সাইড অর্থাৎ বলতেছি অনেক বড় বড় দহন বিক্রি আছে সেখানে কিন্তু তোমরা ভালো মতো বিপদে পড়ে যাবা আর একটা ব্যাপার হচ্ছে এই যে তুমি সময় ইউজ করলে তোমার ধরো যে তিরিশ সেকেন্ড সময় লাগলো কিন্তু যার এই সূত্রটা মুখস্থ আছে সে তো এক সেকেন্ডে অ্যান্সার করে ফেলবে অ্যাডমিশানে খেলাটা কিন্তু সময়ের অ্যাডমিশানে খেলাটা সময়ের যখন তুমি অন্য অন্য একজনের থেকে উনত্রিশ সেকেন্ড পিছিয়ে গেলে সে তোমার থেকে উনত্রিশশো সিরিয়া লাগায় গেল এটা কিন্তু তোমাকে মাথায় রাখতে হবে 
সো খেলাটা কিন্তু শুধু মেধার নয় খেলাটা কিন্তু সময়েরও এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে সো কিছু জিনিস তোমাকে একটু টেকনিক্যাল স্ট্র্যাটেজিক্যালও কিন্তু অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে সো দেখো আমরা একটু মিলিয়ে নেই তাহলে আমি কার্বন ডাই অক্সাইডের আগে কত বসাবো এক্স বসাবো এক্সের মান কত দুই তাহলে দুই পানির আগে কথা বসাবো ওয়াই ডিভাইড বাই টু তাহলে ওয়াই ডিভাইড বাই টু ওয়াইয়ের মান ছয় তাহলে এখানে থ্রি বসাবো কত সহজে দেখা হয়ে যাচ্ছে অক্সিজেনের আগে কী বসাবো এক্স প্লাস ওয়াই ডিভাইড বাই ফোর তাহলে টু প্লাস সিক্স ডিভাইড বাই ফোর তাহলে দেখো তো কী হয় ফোর চার দোকানি আট প্লাস ছয় তাহলে আট ছয় চোদ্দো বাই চার চোদ্দো বাই চার তার মানে সাত বাই দুই এখানে তোমরা চাইলে সাত বাই দুই লিখতে পারো অথবা চাইলে তোমরা কিন্তু লিখতে পারো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কত সহজে দেখো হয়ে গিয়েছে জাস্ট একটু ক্যালকুলেশন করলাম আমার মাথায় কোনো প্রেশার পড়লো না আমি এটাতে বিশ্বাস করি যে কোনো সাবজেক্ট মাথায় জন্য এক চুলো প্রেশার না পড়ে আমি ক্লাসে আসার আগে কখন কিন্তু এটা চিন্তা করি না যে ক্লাসে কোন কোন বিক্রিয়া পড়াবো কীভাবে পড়াবো তারপর হচ্ছে আমি তো থিওরি দিয়ে জিনিসটা মাথায় রেখেছি আমার মাথায় তো প্রেশার পড়ে না কখনোই আমি এই জায়গাটাতে দাঁড়িয়েই আমি কিন্তু পুরো কেমিস্ট্রি যদিও এটা অহংকার মনে হবে কিনা জানি না এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু পুরো যুব যুব চ্যাপ্টারে এখানে দাঁড়িয়েই শেষ করে দিতে পারবো আমার এগিয়ে দেখার প্রয়োজন নাই তো কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে ওইভাবে মাথায় সেট করে নিয়েছে ওইভাবে এভাবে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটা বিক্রিয়ার পর বিক্রিয়া কিন্তু তোমাকে পড়িয়ে দিতে পারবো যাই হোক এটা তোমাদেরকেও পড়তে হবে ওইভাবে ওইভাবে তোমাকে মানে আয়ত্ত করতে হবে প্রত্যেকটা জিনিস ওকে কোনো কঠিন ওয়েতে কোনো টপিস পড়া যাবে না সো আশা করি ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পেরেছো আর একটা বিক্রিয়া দিয়ে তোমাদেরকে বোঝাই মোম নিশ্চয় আমরা চিনি মোমের সংকেত কি প্রায় কিন্তু এমসিকিউতে আসে মোম মোমের সংকেত হচ্ছে সি থার্টি ওয়ান সি থার্টি ওয়ান এইচ সিক্সটি ফোর অনেক সময় কিন্তু এরকম প্রশ্ন হয় মোমের দহন একই সাথে ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো অ্যাডমিশন আসতে পারে তখন কি বিক্রিয়া ছাড়া তুমি কি মার্কস পাবা এর একটা রাসায়নিক পরিবর্তন বিক্রিয়া ছাড়া কি তুমি মার্কস পাবা নিশ্চয়ই না নাইন টেনে মার্কস পাওয়া যেত ইন্টারমিডিয়েট অ্যাডমিশনে তুমি মার্কস পাবা না মোমের সংকেত লিখতে না পারলে মার্কস পাবা না প্লাস অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস পানি এবার নিশ্চয় অত সহজ হবে না একত্রিশ চৌষট্টি চলে আসছে এবার যদি ওই ফর্মুলা ইউজ না করে তাহলে তোমার জন্য কি কঠিন হয়ে যাবে না ওকে যখন আমরা সমতা করতে যাচ্ছি এখন আমি জানি তো কার্বন ডাইঅক্সাইড পানিতে আপালো তৈরি হবে তাহলে এটা হচ্ছে এক্সের মান এটা হচ্ছে কি ওয়াইয়ের মান কারণ এলকে নিতে তখন বিক্রিয়া দিবে তাহলে আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইড আগে কী বসাবো এক্স বসাবো একত্রিশ পানির আগে কী বসাবো ওয়াই ডিভাইড বাই টু তাহলে চৌষট্টি অর্ধেক কত বত্রিশ আর অক্সিজেন আগে কী বসাবো এক্স প্লাস ওয়াই ডিভাইড বাই ফোর তাহলে একত্রিশ প্লাস চৌষট্টিকে ফোর দ্বারা ভাগ করলে কত হবে চার ষোলং চৌষট্টি তাহলে কত হবে ফর্টি সেভেন দেখো কত সহজে আমার মতো এত দ্রুত কিন্তু কেউ সমতা করতে পারতে না এক্স ওয়াই সিস্টেমে সমতা এত দ্রুত কেউ কিন্তু করতে পারতে না কেন করতে পারলাম কারণ আমি এক্স ওয়াই সিস্টেমের বিক্রিয়াটা তোমাদেরকে শিখিয়েছে ব্যাপারটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার কিনা বলো ব্যাপারটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার কিনা বলো ওকে শুভকে পোড়াইতেছে বিরিয়ানির গন্ধ বের হইতে সেটা কোনো কথা হইল আমার মনের ময়ূরি আইরে তোমার ময়ূরটা খেয়ে আছেন আচ্ছা ওকে টু সেভেন ফোর সিক্স কেন হলো না টু সেভেন ফোর সিক্স হ্যাঁ করতে পারতে অসুবিধা নাই তখন ডাবল হয়ে যেত ঘটনা তো তোমার একই ব্যাপারটা হচ্ছে তোমার অনুপাত কত যেমন এখানে তোমার অনুপাত হচ্ছে ওয়ান ইস টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইস টু টু ইস টু থ্রি ডাবল করে দিলে সেটাই হতো কোনো অসুবিধা নাই ইভেন তুমি সেভেন হান্ড্রেড বাই টু এই টু কে সবাই কে গুণ করে দিলে একই কথা হইতো কোনো অসুবিধা নাই তো অনেক মজার একটা ক্লাস ময়ূর ইজ দা হেলগার্ড আচ্ছা হ্যাঁ ভাইয়া বলছে আমরা শুনছি কিন্তু বিশ্বাস করিনি সালমান ইসি কেন বিশ্বাস করনি আমাদের হবু ভাবি আচ্ছা মনের ময়ূরি বড় ময়ূরি ওকে ক্লিয়ার ভাইয়া জি ভাই ক্লিয়ার এটা কিন্তু এস এস রয়েছে সো তোমরা এই ক্লাসটা দেখতে পারো অবশ্যই আচ্ছা বাকি দুটা বিক্রেতা আমরা চলে যাচ্ছি তাপীয় বিক্রেতা আমরা পড়ে ফেললাম এটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না ইজি একটা বিক্রেন অনেক কথা বলেছি এখানে এক লাইনে বিক্রেতা করে আমি কিন্তু চলে যেতে পারতাম আচ্ছা এখন দেখবো সমানুকরণ আর অ্যারোমেটিকরণ বিক্রিয়া ওকে তিন নাম্বার সমানুকরণ বিক্রিয়া 
এবার আমরা দেখবো ইয়াসিন ভাইয়া জিম করে শরীরটাকে কিভাবে ট্যাপা বানায় ফেলছে সেই বিক্রিয়াটা দেখবো সমানুকরণ বিক্রিয়ার মধ্যে আচ্ছা সমানুকরণ বিক্রিয়া মানে হচ্ছে ট্যাপা ট্যাপা ইয়াসিন ওকে সমানুকরণ বিক্রিয়া মানে হচ্ছে ট্যাপা ইয়াসিন বিক্রিয়া ধরো যে এটা হচ্ছে ইয়াসিন ছিল আগে জিমে যাওয়ার আগে ছিল এটা দু চারটা চুল এটা হাত এটা হচ্ছে ইয়াসিন ছিল জিমে যাওয়ার আগে এবার জিমে যাওয়ার পরে কি হয়েছে দেখো ও পার্থক্য বুঝছো ট্রান্সফরমেশন কি লেভেলের হয়েছে এটা তো স্ট্রেট ছিল এটা দেখো ট্যাপা হয়ে গেছে এটাই হচ্ছে আগে এবং পরের ঘটনা এই ঘটনাটাই হচ্ছে সমানুকরণ বিক্রিয়া আগে কোনো দিকে শাখা প্রশাখা ছিল না এর বডি থেকে দেখো শাখা প্রশাখা বের হয়ে গেছে এর বডি থেকে শাখা প্রশাখা বের হয়ে গেছে এটাই হচ্ছে জাস্ট ঘটনা জাস্ট এবার আমরা ইয়াসিনকে যদি শোয়া এ দেই দেখো এটা হচ্ছে ইয়াসিন আর কিছুক্ষণ পরে জিম করার পরে যেটা হয়েছে এই যে এটা হচ্ছে জিম করার পরের অবস্থা সো দেখো এখানে কোনো শাখা পোশাখা ছিল না আর এখানে পেট থেকে একটা শাখা বের হয়েছে এটা ভুঁড়ি না দিয়ে দিলে তো কেমন দেখা যাচ্ছে তো এটা হচ্ছে আগে এবং পরের অবস্থা কীভাবে ট্যাপা হয়ে যায় চলো আমরা সমানুকরণ বিক্রিয়া দেখে ফেলি এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখবা মিনিমাম চার কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন হলেই কেবল সমানুকরণ বিক্রিয়া দেখায় সি এইচ থ্রি বন্ড সি এইচ টু বন্ড সি এইচ টু বন্ড সি এইচ টু এটা হচ্ছে জিমের আগের অবস্থা জিমের আগের অবস্থা এটা কিন্তু আমি বলে সরি এখানে কিন্তু সি এইচ টি হবে চার কার্বন বিশিষ্ট মিনিয়াম মিনিমাম চার কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন হতে হবে তখনই কেবল সমানুকরণ বিক্রিয়া সম্ভব সমানু নিশ্চ গত ক্লাসে তোমরা যারা যারা ছিলে তোমাদের প্রত্যেকেরই সমানু সম্পর্কে জানা থাকার কথা ওকে সো এরপরে যেটা হয় যে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে বিক্রিয়াটা সংঘটিত হয় সমানু আণবিক সঙ্গে থাকি গাঠনির সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন এখানে দেখো তো অ্যাকচুয়াল সাইজ কোনো টেপা নাই এরপর কী হয়ে যাবে বলো তো এরকম একটা ট্যাপা হয়ে যাবে ট্যাপা হয়ে গেলে বিক্রিয়াটা শেষ হয়ে যাবে কীভাবে ট্যাপা হয়ে যাবে দেখো তো সি এইচ থ্রি বন্ড সি এইচ বন্ড সি এইচ থ্রি বন্ড সি এইচ থ্রি দেখো তো ট্যাপা হয়ে গেছে না এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়াল সমানুকরণ বিক্রিয়া ট্যাপা সোজা ট্যাপা সোজা ট্যাপা সোজা ট্যাপা এটাই হচ্ছে ইয়াসিন ভাইয়া ট্যাপা থিওরির মাধ্যমে আমরা সমানুকরণ বিক্রিয়া পড়ে ফেললাম কি হয় দেখো আণবিক সংকেত একই দুজনের কিন্তু গাঠনিক সংকেত ভিন্ন ভিন্ন কারণ এখানে আমাদের সি ফোর এইচ টেন এখানে দেখো এক দুই তিন চার কার্বন তিনটে ছয় তিন নয় সি ফোর এইচ টেন এটাও বিউটেন এটাও বিউটেন না সরি এটা বিউটেন না টু মিথাইল প্রোপেন এটা এবং এটাকে আমরা আইসো বিউটেনও বলতে পারি টু মিথাইল বিউটেন সরি টু মিথাইল প্রোপেন বলতে পারি আমরা এটা বিউটেন এটা টু মিথাইল প্রোপেন আমরা কিন্তু পেনটেনের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটাতে পারতাম মিনিমাম চার কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেনের ক্ষেত্রে আমরা এই সমানুকরণ বিক্রিয়া দেখে ফেলি সো ইয়াসিন ভাইয়ার ট্যাপা বলেই ময়ূরী ইয়াসিন ভাইয়াকে এত বেশি ভালোবাসে এত বেশি লাভ করে এই জন্য আমরা আবারও স্মরণ করি ওয়াই প্লাস এম এটাতে আমরা দুইটা বিক্রিয়া পড়লাম তাই না ওকে সো ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছো আশা করি তোমরা আচ্ছা মনে হচ্ছে পিঠে কোচ বের হয়েছে ইয়াসিন তুমি যদি এই মুহূর্তে আমাদের ক্লাস দেখে থাকো তাহলে এই ছবিটা নিয়ে তুমি ভোটার আইডি কার্ডে ইউজ করবা পাসপোর্ট করতে ইউজ করবা তোমার ফেসবুকের প্রোফাইল পিকচার দিবা মেইলের প্রোফাইল পিকচার দিবা হোয়াটসঅ্যাপের কাভার পিক দিবা কারণ এটাতে তোমার অ্যাকচুয়াল চেহারার থেকে এটাতে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগতেছে আচ্ছা পেট থেকে শাখা বের হয় রিপ বায়োলজি জিমে শুভ ভাইয়াকে পাঠান দেখি পরের কোনো বিক্রেতা পাঠানো যায় কিনা জিমে জিমে গিয়ে টেপা হলে ভাই আপনি আজকে জিমে যান ইয়াসিন ভাই কিন্তু আজকে আবার পিলো ফাইটিং খেলবে আপনার সাথে ইয়াসিন পিলো ফাইটিংয়ে কি করছিল মনে আছে এক কর্নারে যে বালিশটা এভাবে সামনে নিয়ে এইভাবে জড় সড়ো হয়ে বসেছিল এইভাবে হচ্ছে ও নাকি জিতছে খেলার শুরুটা দেখবা খেলার শুরুতে যখন খেলাটা শুরু হয় বাঁধার পরে পং করে একটা ইয়াসিনকে মারছিলাম খেয়াল করছো দেখবা খেলার শুরুতে তোমার পাঁচ ছয় সেকেন্ডের মাথায় খেলা শুরু হইতে না হইতেই ফং করে এভাবে করে ইয়াসিনের একটা মারছিলাম ওকে আচ্ছা যাই হোক আচ্ছা ওটা আবার খেলবো আমরা 
আমরা এবার চলে যাচ্ছি ভালো হয়ে যাও মাসুদ আমরা পরবর্তী বিক্রিয়াতে চলে যাচ্ছি আচ্ছা আমরা এখন শিখবো অ্যারোমেটিকরণ বিক্রিয়া এটাতে আমরা কি করব এটাতে আমরা কি করব ইয়াসিনকে আবার নিয়ে আসব ইয়াসিনের টাইপা থিওরি দিয়ে আমরা অ্যারোমেটিকরণ বিক্রিয়া পড়ব ইয়াসিন তো ইয়াসিনের ট্রান্সফরমেশনগুলো কীভাবে হয়েছে দেখো একদিনের মাথায় জিম করে এই অবস্থা হয়েছে দেখো প্রথমে ইয়াসিন এরকম ছিল ইয়াসিন এরকম ছিল এটা ইয়াসিন কিছুদিন পরে কীরকম হইল হালকা একটু বাঁকা হয়েছে ইয়াসিন হালকা একটু বাঁকা হয়েছে এরপর কি হয়েছে দেখো ইয়াসিনের বাঁকা হওয়ার সিস্টেম দেখো যেহেতু একটু সুন্দর করে আর কি ইয়াসিন তো অত অসুন্দর না যত অসুন্দর তোমরা ভাবো এই হচ্ছে ইয়াসিন যে ওকে এখানে একটু পাকা রাখি ওর পা দেখা যাক এটা হচ্ছে আমাদের ইয়াসিন কিছুদিন পরে এই অবস্থা হয়েছে মাধ্যমে দেখে ফেলি আমরা কি পড়বো আমরা এখন আমরা পড়বো হচ্ছে অ্যারোমেটিকরণ বিক্রিয়া অ্যারোমেটিকরণ বিক্রিয়া ওকে অ্যারোমেটিসিটি বিক্রিয়াও বলা হয়ে থাকে অ্যালিফেটিক থেকে অ্যারোমেটিকের রূপান্তর বিক্রিয়াও বলা হয়ে থাকে সো চলো দেখে ফেলি আমরা তিন স্টেপে বিক্রিয়াটা আসলে কীভাবে সংগঠিত হয়েছে ওকে প্রথমে সি এইচ থ্রি আমরা এখানে ছয়টা কার্বন বিশিষ্ট ইয়াসিনকে নেব সি এইচ টু সরি সি এইচ টু বন্ড সি এইচ টু বন্ড সি এইচ টু বন্ড সি এইচ টু বন্ড সি এইচ এক দুই তিন চার পাঁচ থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম ইয়াসিন ইয়াসিনের নিচে আগুন জ্বালায় দিব আগুন জ্বালাই দিলে কি হবে উফ করে এরকম বাঁকা হয়ে যাবে না ধরো ইয়াসিনকে আগুন লাগাই দিলাম পিছন থেকে তাহলে কি করবে উফ করে এরকম বাঁকা হয়ে যাবে না এক্স্যাক্টলি এই শেপটা আমরা পাবো যাই হোক প্রথমে আগুন লাগাইলে খুব বেশি ক্ষতি হবে না আগুন লাগাবো মানে হচ্ছে তাপ বিয়োজন করব আমরা প্রথমে এখানে আমরা তাপ বিয়োজন করব তাপ বিয়োজন করলে কি হবে ইয়াসিনের শরীর থেকে দুইটা বাপ্পা রাজ বের হয়ে যাবে বাপ্পা রাজ বলতে আমি যেটাকে বোঝাচ্ছি এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন বের হয়ে যাবে তার মানে কি এখানে একটা ডাবল বন্ড তৈরি হবে চলো সেই জিনিসটা আমরা একটু দেখি কি হবে তাহলে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু বন্ড সি এইচ টু বন্ড সি এইচ টু বন্ড সি এইচ ডাবল বন্ড সি এইচ টু নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ সাথে কি এইচ টু তৈরি হবে এই দুটো হাইড্রোজেন কি বের হয়ে গেছে আমরা জিনিসটাকে এইভাবে লিখতে পারতাম সি এইচ এখানে সি এইচ টু তাহলে দেখো তো ঠিক আছে আর এই দুটো হাইড্রোজেন বের হয়ে গেছে ওকে তাপ দিলে তো বের হবে ইয়াসিনের শরীর থেকে প্রচুর হাইড্রোজেন বের হচ্ছে ইয়াসিন এখনও সোজা আছে এরকম করলো তাপ দিচ্ছি ও এরপর আবার সোজা হয়ে গেছে ঠিক আছে হাইড্রোজেন বের হয়েছে এখন স্ট্রেট আছে কিছুক্ষণ পর কিন্তু এই ঘটনা ঘটবে জিম করতেছে জিম করতেছে কিছুক্ষণ পর কি হয়ে যাবে বাঁকা হয়ে যাবে না ইয়াসিন প্রায় বাঁকা হয়ে যাচ্ছে এখন ইয়াসিন প্রায় প্রায় বাঁকা হয়ে যাবে এক্ষুনি ইয়াসিন কিন্তু বাঁকা হয়ে যাবে ওকে ইয়াসিনকে আমরা এখন চক্র করব ইয়াসিনকে আমরা এখন চাকরিকরণ করব এই যে বাঁকা হয়ে যাচ্ছে চাকরিকরণ এটাকে তোমরা মাথা রাখতে পারো এভাবে দিয়ে টেপাকরণ টেপাকরণ আমার পরীক্ষায় লিখে এসো না টেপাকরণ টেপাকরণের একটা সিস্টেম আছে সিস্টেম হচ্ছে দেখো এখানে তিনটা হাইড্রোজেন আছে না এখানে আমরা যদি দুইটা হাইড্রোজেন দেই একটা হাইড্রোজেন নিয়ে চলে আসি এবং এই জায়গাটাতে এসে সেই হাইড্রোজেনটাকে সংযুক্ত করে দিই তখন কিন্তু এই বন্ধনটা ভেঙে যায় এই জায়গাটাতে একটা হাত তৈরি হয় আবারও বলি এখান থেকে যখন একটা হাইড্রোজেন নিয়ে যে এই জায়গাটাতে সংযুক্ত করা হচ্ছে তখন কিন্তু এই ডাবল বন্ডটার থাকে না এটা ভেঙে যায় আর এখানে যেহেতু দুজনেরই কন্ট্রিবিউশন ছিল এই জন্য এখানে ডাবল বন্ডটা ভেঙে যে এর তো একটা হাত সে হাইড্রোজেনটা যে কাভার করলো আর এর হাতটা কিন্তু ফাঁকাই থেকে গেল এবার দুই দিকে দুই হাত ফাঁকা চাইলে তো এই আসিন দুই হাতে এভাবে সংযুক্ত করে ফেলতেই পারে চলো আমরা সেটাই একটু তোমাদেরকে দেখাবো দেখো ইয়াসিন টেপা হয়ে গেল টেপা হয়ে গেল আর তো ঠেকাতে পারলাম না সি এইচ টু 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 দেখো ইয়াসিন টেপা হয়ে গেছে কিচ্ছু করার নাই ছিল এরকম টেপা হয়ে গেছে ওকে সো আমরা চাকরিকরণ করার মাধ্যমে ইয়াসিনকে টেপা বানিয়ে ফেললাম আর একটাই কাজ লাস্টবারের মতো 
আমরা কি করব এখানে আমরা হাইড্রোজেন বিচ্যুতি করে ফেলবো এটাকে বলে সাইক্লোহেক্সেন হাইড্রোজেন বিচ্যুতি করব হাইড্রোজেনের সাথে বাপ্পারা যদি কি গ্যাঞ্জাম না কারণ হাইড্রোজেনও বাপ্পারা যে ময়ূরিকে পছন্দ করে ইয়াসিনও ময়ূরিকে পছন্দ করে কিন্তু বাপ্পারা তো হেরে যাবে যে হোক ইয়াসিন কি চাইবে যে একই জিমে বাপ্পারা যে জিম করুক ইয়াসিনও জিম করুক সেটা তো চায় না এই জন্য প্রত্যেকটা থেকে একটা করে হাইড্রোজেন ইয়াসিন বের করে দিবে প্রত্যেকটা থেকে একটা করে হাইড্রোজেন ইয়াসিন বের করে দিবে প্রত্যেকটা থেকে একটা করে হাইড্রোজেন বের করলে কয়টা হাইড্রোজেন বের হবে বলো তো ছয়টা বের হবে না তাহলে থ্রি এইচ টু আর কি থাকে বলো তো এখানে দেখো থাকতেছে সি এইচ সি এইচ আগে টু করেছিল এখন জাস্ট সি এইচ করে থাকবে সি এইচ সি এইচ সি এইচ ওকে সিঙ্গেল বন আর যেহেতু ইয়াসিন আগুন পূর্ণাঙ্গ টেপা হয়ে গেছে তাহলে এই জন্য এখানে পূর্ণাঙ্গ টেপা এটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ টেপা দেখো এটাই হচ্ছে আমাদের ব্যঞ্জিন আশা করি ব্যাপারটা এখন তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে সিলো অ্যালিফেটিক হয়ে গেল অ্যারোমেটিক এই ফর্মেশনটা কি ঠিক আছে না টেপা হইতে 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 দেখো কত বড় টেপা হয়ে গেছে এটাই হচ্ছে অ্যালিফেটিক থেকে অ্যারোমেটিকের মধ্যে রূপান্তরকরণের বিক্রিয়া তিনটে স্টেপে হয় প্রথম স্টেপ তাপ বিয়োজন দ্বিতীয় স্টেপ চাকরিকরণ বা টেপাকরণ এবং তৃতীয় স্টেপ হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ টেপাকরণ যেটাকে বলা হয়ে থাকে হাইড্রোজেন বিচ্যুতি সো প্রথমে তাপ বিয়োজন ইয়াসেনের পেছনে তাপ দিয়ে দিব তারপর টেপাকরণ পূর্ণাঙ্গ টেপাকরণ তাপ বিয়োজন টেপাকরণ পূর্ণাঙ্গ টেপাকরণ তাপ বিয়োজন চাকরিকরণ হাইড্রোজেন বিচ্যুতি সো আশা করি তোমরা বিক্রিয়াটা এখন একদম বুঝতে পেরেছ ওকে পুরো ব্যাপারটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার কিনা সেটা আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাও ওকে সো আমরা আর চাই না অনেকগুলো বিক্রি আসলে পড়ে ফেললাম চেষ্টা করেছি তোমার অ্যালকাইন পার্টটা পুরোপুরি শেষ করে ফেলার নেক্সট ক্লাসে আমরা অ্যালকাইন এবং অ্যালকাইন পার্টটা শেষ করে ফেলব যেহেতু আজকে শুরুতে নেটওয়ার্কে প্রায় পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মতো একটু সমস্যা করেছিল এই জন্য শুরুতে অনেক স্টুডেন্ট তোমরা চলে গিয়েছো সো যারা এই পর্যন্ত থাকলে ক্লাস শেষে অবশ্যই তোমাদের প্রত্যেকের নোট সাবমিট করবা ক্লাসের উপর অবশ্যই রিভিউ দিবা বন্দিপাশালা গ্রুপে সো আমরা একটু রিভিউ করে ফেলি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা কতগুলো মজার থিওরি পড়েছি কি কি গল্প করেছি আবার সেই জায়গাতে চলে যেতে চাই শিরোনামে তুমি আমার তোমাতেই হবে শেষ এরপর মাথার উপরে ক্যাপ থাকে এরপর আমরা শিখলাম টু ইস টু টু ইস টু টু ইস টু ওয়ান বিক্রিয়া শুয়ে পড়া বিক্রিয়া কার্বন সংখ্যা বৃদ্ধি কার্বন সংখ্যা কমে যাওয়া বিক্রিয়া এরপর কিল মারা বিক্রিয়া চক চক তাই না কিল মারা বিক্রিয়া হাইড্রোজেন অক্সিজেন কেউ ভালোবাসে কার্বন কেউ ভালোবাসে তাই তো কিল মারা বিক্রিয়া চোখ দিয়ে পানি পড়া বিক্রিয়া এরপর মু হা 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 থিওরি তাই না এরপর এপিজে আব্দুল কালামের গার্লফ্রেন্ড প্রত্যাশা প্রপোজ করলো সাথে সাথে রিজেক্ট করে দিল এরপর ইয়াসেন প্লাস ময়ূরির গল্প তাই না বাপ্পারাজের সাথে পরিচয় জৈব যোগের বাপ্পারাজ ইয়াসিনের টেপাকরণ পদ্ধতি শুভ ভাইয়ার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া অর্থাৎ সিয়াম আর পূজার দহন মুভি দেখলাম এক্স ওয়াই থিওরি দেখলাম কিভাবে সহজে বিক্রিয়াটা সমতা করে ফেলতে পারি ইয়াসিন ভাই কীভাবে ট্যাপা হয়ে যেতে পারে সেই থিওরি দেখলাম এবং লাস্টে হাইড্রোজেন বিচ্যুতি তাপ বিয়োজন টেপাকরণ পূর্ণাঙ্গ টেপাকরণ এর মাধ্যমে আমরা পূর্ণাঙ্গ অ্যালকেন সম্পর্কে সমস্ত কিছু জেনে ফেলল জেনে ফেললাম প্রতিটা যদি দুটা করে বিক্রিয়া পড়ি প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশটার মতো বিক্রিয়া কিন্তু আমরা অলরেডি হয়তো পড়ে ফেলেছি অর্থাৎ এক নিয়মে যদি আমি চাইতাম তাহলে তিনটা চারটা করে বিক্রিয়া দেখাতে পারতাম কিন্তু আমি অ্যাকচুয়াল কনসেপ্টটা তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি সো এভাবেই আমরা জৈব যোগটা শেষ করে ফেলবো মজার মজার থিওরিতে সো প্রত্যেকেই অবশ্যই আমাদের বন্দিপাশালা গ্রুপে রিভিউ দিবা ক্লাসের ব্যাপারে এবং পরবর্তী ক্লাসগুলোতে অবশ্যই তোমরা উপস্থিত থাকবা এবং আমি চাই আজকের ক্লাসে যে যে থিওরিগুলো আমি তোমাদেরকে শেখা এলাম আজকেই কোনো একটা বন্ধুকে ইনবক্সে অথবা সামনাসামনি অথবা কালকে সামনাসামনি দেখা হলেই আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে এই প্রত্যেকটা থিওরি তুমি বুঝিয়ে ফেলবে তাহলে কী লাভ হবে মজা করতে করতে তুমি যখন অন্যকে শেখাচ্ছ তখন তোমার ওই জিনিসটা মাথার মধ্যে আরও পাকা পোক্তভাবে গেঁথে যাবে তুমি যখন অন্যকে শেখাও না তখন কিন্তু পড়াটা আরও বেশি পারফেক্ট হয় মনে রাখাটা আরও বেশি সহজ হয় সো আমি আশা করবো প্রত্যেকে তোমার বন্ধুদেরকে এই থিওরিগুলো শেখাবে কান বলবেন বলেছিলেন পড়াটা অনেক ভালো লাগলো ভাই সৌরভ মজুমদার থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া টেপাকরণ কি টেপাকরণ মানে এই যে বোর্ডে তো চিত্র আঁকানোই আছে 
হাইড্রা গ্লাইডিং তারপর হচ্ছে আমাদের হামাগুড়ি আর ডিগবাজি চলন পড়া নাই চলন প্রক্রিয়া হাইড্রা তো ওই রকমই তো ডিগবাজি দিতে দিতে যাইতেছে টেপা হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা যাই হোক পরের ক্লাসটা কিন্তু কেউ মিস দিও না আমি কিন্তু বরাবরই এভাবেই ক্লাস নেই তোমরা যারা যারা আজকে ফার্স্ট ক্লাস করলে তাদের জন্য বলে রাখি সো অবশ্যই সমস্ত বন্ধুদেরকে ডেকে নিয়ে পরের ক্লাসে কিন্তু জয়েন করো তোমরা জামাতে জয়েন করো অনেক দিন পর বাংলা সিনেমায় ঢুকে গেলাম দেখেছো ক্লাস শেষে মানে তুমি কোনো বোর ফিল হয়নি অথচ কতগুলো টপিক্স মজা করে করে শিখে চলে যেতে পারলে আমি এই বিকটাগুলো কিন্তু আধা ঘন্টাই হয়তো শেষ করে দিতে পারতাম বোর্ডে লিখে লিখে এক্সট্রা কোনো কথাবার্তা না বলে কিন্তু সেটার আউটপুট আর এটার আউটপুট কি সমান নিশ্চয়ই কখনোই না আর আমার পেইড কোর্সে যারা যারা ক্লাস করো সেখানে দেখেছো যে কেমিস্ট্রি দশটা চ্যাপ্টারে কিভাবে মজার থিওরিটা তোমাদেরকে সাজিয়ে গুছিয়ে পড়িয়েছি ঠিক আছে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাসটা শেষ করব কমেন্ট বক্সে ক্লাসের ব্যাপারে না জানিয়ে বন্দিপাশাল গ্রুপে তোমরা জানিও ক্লাসটা কেমন লেগেছে দুর্দান্ত ক্লাস ছিল থ্যাংক ইউ সো মাচ ঠিক আছে সবাই ভালো থেকো ইয়াসিন ভাইয়া প্লাস ময়ূরি পরে ক্লাস কোন দিন বন্দিপাশাল গ্রুপে চোখ রেখো ইয়াসিন ভাইয়া প্লাস ময়ূরি এই গল্পের উপর কিন্তু রিভিউ চাই তোমার প্রত্যেকে মাইরে দিয়ে দিও এটা কিন্তু একটা সত্য ঘটনা ইয়াসিন ভাইয়া প্লাস ময়ূরি ইয়াসিনের চয়েস ভালো বলতেই হবে ইয়াসিনের চয়েস ভালো সবাই ভালো থেকো অবশ্যই প্রতিটা সাবজেক্ট পড়াশোনার মধ্যে মজা নিয়ে এসো মজা বলতে এটা বোঝাচ্ছি যেন খুব সহজ পদ্ধতিতে তোমরা পড়তে পারো তোমরাই থাকবা তোমরাই ছিলে আমাদের বন্দিপাশলার শুরুতে তোমরাই শেষ পর্যন্ত থাকবে মানে তোমরাই আমাদের শিরোনামে ছিলে তোমরাই আমাদের শেষে থাকবে সো শিরোনামে তুমি আমার তোমাতেই হবে শেষ তোমরাই থাকবা শেষ পর্যন্ত সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ